రకాల వ్యాధులకు ఇరవై ఏళ్ళ అనుభవం ఉన్న అత్యుత్తమ హోమియోపతి వైద్యం మాస్టర్ హోమియోపతి ఈ వారం మన గెస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆఫీసర్ అండ్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ పాడేరు అనగానే ఇంకా అందరికీ తెలిసింది ఒక మంచి వాతావరణం ఫారెస్ట్ అంత మంచి వాతావరణం పుట్టి పెరిగిన మీకు తిరిగి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ రావాలని అంటే బై చాయిస్ తీసుకున్నారా లేదు బై ఛాన్స్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చిందా పాడేరు నుంచి జస్ట్ ఒక త్రీ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ములియాపూట్ అనే ఒక విలేజ్ ఉంది అది మా స్వగ్రామం మా ఫాదరు టీచర్ అవ్వడం వల్ల ఆయనే నా మొదటి గురువు ఎలక్ట్రిసిటీ ఉండేది కాదు అప్ అండ్ డౌన్ చేసేవాడిని స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే ఒక త్రీ కిలోమీటర్స్ ఆ ఇంటీరియర్ నుంచి రోడ్ మెయిన్ రోడ్ వరకు నడుచుకొని రావాల్సిన పరిస్థితి పాలమంచం ఫస్ట్ పోస్టింగ్లో ట్రైనింగ్ టైంలో మీకు మెయిన్ ఛాలెంజ్ ఎదురైంది భూపాలపల్లి కంబైన్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఉండేది నేను ఇనిషియల్గా వెళ్ళినప్పుడు ఐదు వందల పన్నెండు మంది బీట్ ఆఫీసర్లు శాంక్షన్ పోస్టులు ఉంటే నా దగ్గర ఎనభై మంది ఉండేవాళ్ళు కానీ మీరు వెళ్ళిన తర్వాత ఒక మీటింగ్ పెట్టారు గతంలో జరిగింది నాకు అనవసరం నా దగ్గర కరెక్ట్ పనిచేయాలి అంటే చిన్న వార్నింగ్ లాంటివి మెసేజ్ ఎందుకు నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే కొన్ని హాలిడేస్ టైంలో స్టాఫ్ కనబడరు సో టైంకి మనం ఏదన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇద్దామన్నా అందుబాటులో ఉండేవాళ్ళు కాదు కానీ మీరు ఫస్ట్ పోస్టింగ్ లోనే సీఎం కేసీఆర్ గారితో మీకు ఏంటంటే ఆయన రాగానే మీ మీద కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడారు అది ఫ్లడ్స్ కోసం రివ్యూ చేస్తున్న క్రమం యాక్చువల్లీ సీఎం సార్ వచ్చారు అక్కడ సిచ్యువేషన్లో సీఎం గారు పిలవడం జరిగింది డిఎఫ్ఓ గారు ఎవరు అని పిలవడం జరిగింది మీటింగ్లో మీటింగ్ కండక్ట్ చేశారు పిలిచారు సార్ నాలుగు సంవత్సరాల్లో మీకు బాగా నచ్చిన మెంబరబుల్ చెప్పండి ఒకటి నేనున్న టైంలో ఫస్ట్ టైం ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ టైగర్ మూమెంట్ రావడం ఎవరు నమ్మలేదు వాస్తవంగా ఈవెన్ లోకల్ పీపుల్ కూడా మేడారం జాతర మీ అందరికీ తెలుసు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్ ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్కి ఒకసారి ఎందుకంటే మనకు కోట్లలో లక్షల్లో భక్తులు వస్తారు నేను ఎఫ్డిఓ ఏటూ నగరం నుండి ఉన్నప్పుడు సీఎం గారు పిలుపు మేరకు మనకు జంగిల్ బచావ్ జంగిల్ పడావ్ అనే ఒక నినాదం వచ్చి దానికి సంబంధించి ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేయమన్నారు నెల రోజుల్లో నేను డిఎఫ్ఓగా అప్పుడే ఇన్ఛార్జ్ తీసుకుంది నియర్ అబౌట్ టు ఎయిటీ ఫైవ్ ల్యాక్ వర్త్ టింబర్ని అలాంగ్ ద గోదావరి తర్వాత చాలా మట్టుకు ఎక్కడెక్కడ స్టోర్ ఆయుధాలు ఇస్తేనే ఆడని కాపాడుతా అని ఇవ్వాలంటుంటే ఆయుధాలు లేకపోయినా అన్ని రంగాల ప్రజలతో కలుపుకుంటూ వెళ్తే ఆడని కాపాడుకోవచ్చు అని వీలాంటి ఆఫీసర్లు కొంతమంది చెప్తుంటారు ఏది కరెక్ట్ మనకు మురళి గారు యాక్చువల్లీ ఫ్యాక్ట్స్ మనం ఒక్కసారి చూస్తే సార్ మీ దగ్గర పనిచేస్తున్న శ్రీనివాసరావు గారు ఆయన కోరిక మీద మీరు పంపించారు అక్కడ చనిపోవడం అన్నది మీరు ఎలా జీర్ణించు యా శ్రీనివాస్ గారు మృతి డిపార్ట్మెంట్కి ఒక పెద్ద లాస్ వాస్తవం ఆయన నేను ములుగులో డిఎఫ్ఓగా చేసినప్పుడు ఆయన కూడా పర్సనల్గా వచ్చి లైఫ్ థ్రెట్ ఇక్కడ ఇంటీరియర్లో వర్క్ చేయడం ఇక్కడ లైఫ్ థ్రెట్ ఉంది అని ఆయన సార్ ఇప్పుడు రిటైర్ అయ్యే ముందు కానీ లేదా రిటైర్ కాకముందు కానీ మీ పాడేరు గురించి ఏం చేద్దాం పాడేరు నుంచే ఈ స్థాయి వరకు వచ్చాము పాడేరు రుణం తీర్చుకోవాలి ఖచ్చితంగా వెల్కమ్ టు క్రైమ్ డైరీస్ ఈ వారం మన గెస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆఫీసర్ అండ్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ పేరు ఎస్వి ప్రదీప్ కుమార్ శెట్టి గారు ఐఎఫ్ఎస్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ బ్యాచ్ ప్రస్తుతం ఆయన స్పెషల్ కమిషనర్ పంచాయతీరాజ్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్తో పాటు డైరెక్టర్ సొసైటీ సొసైటీ ఫర్ సోషల్ ఆడిట్ అకౌంటబిలిటీ అండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ దీంట్లో కూడా పనిచేస్తున్నారు ప్రదీప్ కుమార్ శెట్టి గారు విశాఖ జిల్లా పాడేరులో పుట్టి పెరిగి అక్కడ అడవితో మమ్మకమైన ఆయన తిరిగి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో వచ్చారు అంటే అడవిలో పుట్టి అడవి పరిచయాలు ఉన్న వ్యక్తికి తిరిగి అడవిలే పాలించే అధికారం అన్నది చాలా తక్కువ మందికి వస్తుంటుంది సాధారణంగా ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్లు కానీ లేదా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ పనిచేసిన వాళ్ళు అర్బన్ జిల్లా నుంచి వచ్చి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లోకి వచ్చి ఇష్టంగా పనిచేస్తున్న ఆఫీసర్లు చాలామంది చూసాం కానీ ప్రదీప్ కుమార్ గారు మాత్రం అడవిలోనే పుట్టారు అడవిలో పెరిగారు అడవి అందాలను చూశారు ప్రకృతి ప్రేమికుడు తిరిగి ఆయన ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్ అయి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ డెవలప్మెంట్గా నిరంతర కృషి చేస్తున్నారు ఆయన డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చిన తర్వాత ములుగు ఏటూరు నాగారం అరస పరిసర ప్రాంతాల్లో పనిచేసినప్పుడు అక్కడ అడవిని అభివృద్ధి కోసం ఏం చేశారనే విషయాలతో పాటు మొట్టమొదటిసారిగా కేజీ సీఎం కేసీఆర్ ఆయన క్లాస్ పీకడు ఎందుకు పీకారు వాటితో పాటు 
ప్రస్తుతం పనిచేసిన డిపార్ట్మెంట్లో ఏ విధంగా పనిచేశారు ఆయన పనిచేసిన మిగతా జిల్లాల్లో ఆయన ఎచ్చుపెంట్ ఏంటి విషయాలని ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ నమస్తే అండి నమస్కారం అండి ప్రదీప్ కుమార్ గారు మీకు ఎప్పటి నుంచో ఇంటర్వ్యూ దాదాపు రెండు మూడు నెలల నుంచి అనుకుంటున్నా ట్రై చేస్తుంటే చేస్తుంటే లాస్ట్కి గాంధీ జయంతి నాడు టైం దొరికింది అంటే మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేయమని మీ జిల్లాలోనే పాడేరులో ఎక్కువ మంది కోరడం అసలు మీరు ఇక్కడ ఉన్నారని కూడా మాకు తెలియకపోవడం అంతా వాళ్ళ ద్వారా వచ్చే సమాచారంగా మీకు ఎక్కువగా ఆయన ఎప్పుడు చేయాలి అంటే మీరు పాడేరులో పుట్టి పెరిగిన ఆ ప్రాంతం వాసిగా వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ మర్చిపోకూడదు ఒకటి రెండు మీరు ఎక్కడున్నా సరే మీ మూలాలు అక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి ఆ ప్రాంతంలో వాళ్ళు కూడా మేము బాగా లైక్ చేస్తూ మా ప్రాంత వాసి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన ఇంటర్ కూడా చేయండి ఆయన చాలా ఇక్కడ బాగా వర్క్ చేశారు ఎక్కువగా స్టూడెంట్స్ వాళ్ళందరూ కూడా ఎంకరేజ్ చేయడం మోటివేషన్ చేయడం అన్న దాన్ని స్పెషల్ అంటే చెప్పడంతో మిమ్మల్ని నేను ఎక్కువ ఎప్పుడు చేయాలి సరే ఇంక మనం ప్రొఫెషన్ వస్తే పాడేరు అనగానే ఇంకా అందరికీ తెలిసింది ఒక మంచి వాతావరణం ఫారెస్ట్ అంటే మీకు ఇంక అది పొద్దున్న కళ్ళు తెరవగానే కనబడేదే మీకు అడివి కళ్ళు మూస్తే కనబడేది అడివి అంత మంచి వాతావరణం పుట్టి పెరిగిన మీకు తిరిగి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ రావాలని అంటే బై చాయిస్ తీసుకున్నారా లేదు బై ఛాన్స్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చిందా నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అనగానే చాలామందికి ఇప్పుడు ఇటీవల కాలంలో జరుగుతున్న శ్రీనివాసరావు గారి విషయం కావచ్చు లేదా పోడు భూముల వ్యవహారంలో తుపాకులు కావాలి అన్నది ఒక ప్రశ్న వచ్చింది అది ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి అవసరం అంటారా లేదు తుపాకులు లేకుండానే మొత్తం అన్ని రంగాల ప్రజలతో అన్ని వర్గాల వారితో ఫారెస్ట్ని కాపాడుకోవచ్చు అనేది మీ భావన ఇప్పుడు చేస్తున్న డిపార్ట్మెంట్ కమిషనర్గా కొత్త కొత్త పథకాలు ఏ విధంగా ఉండిపోతున్నాయి అసలు మీకు అడవి మీద పూర్తిగా అవగాహన ఉంది కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అడవి అనేది ఇప్పటికీ అభివృద్ధి చెందింది ఆల్రెడీ ఉంది ఇంకా దీన్ని డెవలప్మెంట్ చేయాలంటే మీకున్న ఏమైనా విజన్ ఉందా ఈ ప్రశ్న సమాధానం చెప్పే ముందు ప్రదీప్ కుమార్ గారి కుటుంబ నేపథ్యం పాడేరుకి మీకు అనుబంధం వస్తా చెప్పారు ముందుగా నమస్కారం అండి నేను పాడేరు అంటే లోకల్గా పాడేరులోనే పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళం పాడేరు నుంచి జస్ట్ ఒక త్రీ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ములియాపూట్ అనే ఒక విలేజ్ ఉంది చిన్న విలేజ్ మనకు పాడేరు నుంచి అరకు ఎన్ రూట్ వెళ్ళేటప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ మనకు వస్తుంది అది మా స్వగ్రామం మా ఫాదర్ శ్రీ శెట్టి సత్యారావు గారు కీర్తి శేషులు ఆయన ప్రైమరీ స్కూల్ టీచర్గా వర్క్ చేశారు జీవీవీకే స్కూల్స్ అని మనకు ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ ఐటీడిఏ పరిధిలో ఉండే స్కూల్స్ సో ఆ టైంలో నైంటీస్లో ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ థర్టీ ఎయిట్ స్కూల్స్ ఉండేవి అప్పుడు ఏజెన్సీలో సో అలాంటి స్కూల్లో మా ఫాదర్ ప్రైమరీ స్కూల్ టీచర్గా వర్క్ చేయడం తర్వాత వారు వర్క్ చేసిన ఊర్లలోనే మేము నివాసం ఉండడం ఫ్యామిలీ మొత్తం ఓకే దాని ద్వారా మేము ఎక్కువగా ఇంటీరియర్ ప్లేసెస్లోనే ఉండడం అనేది జరిగింది అయినా కూడా మా ఫాదర్ ఆయనకి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో పిల్లల్ని చదివించాలి ఒక ఉన్నత స్థితికి తీసుకురావాలి అనే ఒక ఆలోచన ఆయనకు ఉండడం ఐటీడిఏ పరిధిలో ఉండే స్కూల్ ఆయనది కావడం వల్ల హీ వాజ్ మోస్ట్ ఇన్స్పైర్డ్ బై అక్కడ పిఓ ఐటీడిఎస్గా పనిచేసే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు కావచ్చు అక్కడ డిఎఫ్ఓలుగా చేసే ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్స్ కావచ్చు అంటే మోస్ట్లీ పిఓగా చేసిన వాళ్ళు పాడేరు ఐటీడిఏలో మనకు చాలామంది గ్రూప్ వన్ కానీ ఐఏఎస్ ఎక్కువగా తర్వాత ఐఎఫ్ఎస్ కూడా వర్క్ చేయడం జరిగింది సో తద్వారా ఏంటంటే మా ఫాదర్కు ఒక కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లో ఉన్నత స్థితికి పిల్లలు వెళ్తే బాగుంటుంది అనే విధంగా ఆయన మాకు ఎక్కువగా మోటివేట్ చేయడం జరిగింది చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లో రావాలి అనే ఒక ఆలోచన ముందు నుంచే ఉండేది దీనిదాకా నేను చెప్పినట్టు ఇంటీరియర్ ఏరియాస్లో మేము ఉండడం వల్ల అక్కడ మనకు ఎలక్ట్రిసిటీ ఫెసిలిటీ ఉండేది కాదు నేను స్కూల్ స్కూలింగ్ అంతా కూడా మనకు లోకల్గా అంటే పాడేరు సైంట్ ఆన్స్లో యూకేజీ ఎల్కేజీ యూకేజీ చదవడం తర్వాత సైంట్ ఆన్స్ స్కూల్ పెదవేల్లో ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ నుంచి కూడా టెన్త్ వరకు అక్కడే చదువుకోవడం అనేది జరిగింది సో ఇందాక చెప్పినట్టు మా ఫాదర్ ఇంటీరియర్ ప్లేసెస్లో వర్క్ చేయడం చుట్టుమెట్ట కానీ ఇట్లాంటి ప్లేసెస్లో ఎలక్ట్రిసిటీ ఉండేది కాదు అప్ అండ్ డౌన్ చేసేవాడిని స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే ఒక త్రీ కిలోమీటర్స్ ఆ ఇంటీరియర్ నుంచి రోడ్ మెయిన్ రోడ్ వరకు నడుచుకొని రావాల్సిన పరిస్థితి రావడానికి ఒక త్రీ కిలోమీటర్స్ మళ్ళీ బస్ దిగిన తర్వాత ఒక త్రీ కిలోమీటర్స్ ఆ బస్సెస్ కూడా అంత ఫ్రీక్వెంట్గా ఉండేది కాదు నైంటీస్లో సో చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చేది చదువుకోవడానికి ఇంటికి వెళ్ళినా హోంవర్క్ చేయాలన్నా కిరోసిన్ వెలుతుల్లోనే ఐ మీన్ కిరోసిన్ వెలిగించిన దీపపు ఇవి ఉంటుంది దీపం బుడ్డి అంటారు అక్కడ
కష్టపడాల్సి వచ్చింది అప్పట్లో ఆ టైంలో మూమెంట్ కూడా బాగుంటుంది కదండి యా ఎప్పుడు అంటే వెరీ ఫ్రీక్వెంట్గా బంధులు అవి ఉండేవి స్కూల్స్ మాకు వారంలో త్రీ డేస్ హాలిడేస్ కూడా వచ్చేది ఇంకా సెకండ్ సాటర్డే సండే ఇవి ఒక త్రీ డే కలిపితే ఒక త్రీ డేస్ కలిపితే ఒక్కోసారి వారం రోజులు హాలిడేస్ కూడా వచ్చిన సందర్భాలు చాలా ఉంది సో చిన్నప్పటి నుంచి నేను న్యూస్ ఎక్కువ వినడం అనేది అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది తర్వాత న్యూస్ పేపర్ కూడా తెప్పించేవాళ్ళు మా ఫాదర్ మెయిన్ రోడ్ వరకు వెళ్ళి మేము ఒక బస్సులో కలెక్ట్ చేసుకునే వాళ్ళం న్యూస్ పేపర్ ఆ రోజుల్లో పాడే బస్సు పాడే నుంచి వాళ్ళు అక్కడ టీచర్ ఉన్నారంటే అక్కడ డ్రాప్ చేసి అక్కడ విడిచిపెడతారు మేము వెళ్ళి కలెక్ట్ చేసుకొని తెచ్చేవాళ్ళం అలా ఒక్కొక్కసారి న్యూస్ పేపర్ వచ్చేది కాదు ఇట్లా బంద్ ఉన్నప్పుడు పాత న్యూస్ పేపర్ని రెండు మూడు సార్లు చదివేవాళ్ళు సో అట్లా అట్లా ఉండేది సో ఇంకో పక్క నైంటీస్లో మెయిన్ స్ట్రీమ్ సొసైటీతో అంత ఆన్ పార్ విత్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ సొసైటీ అంత డెవలప్మెంట్ లేదు మా ఏరియాలో పాడేరులో ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు సో కొన్ని మౌలిక సదుపాయాలు అనేవి మాకు ఉండేది కాదు డ్రింకింగ్ వాటర్ కూడా మనకు ప్రొటెక్టెడ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఉండదు సో అక్కడ మనకు కాలువల దగ్గర ఊటలు మెయిన్గా ఊటలు ఊటల దగ్గరే వాటర్ పట్టుకునేది సో మేము కూడా ఇంటీరియర్లోనే స్టే చేసేవాళ్ళం కాబట్టి ఎక్కువగా అక్కడ జ్వరాల బారిన పడేవాళ్ళం ఎక్కువగా సో హెల్త్ ఇష్యూస్ బాగా వచ్చే హాస్పిటల్స్ కూడా మెయిన్ హాస్పిటల్స్ ఏజెన్సీ మొత్తంలో ఒక నాలుగు పెద్ద హాస్పిటల్స్ ఉండే చిన్న ఐ మీన్ మనకు హుక్కుపేట కానీ పాడేరు కానీ అక్కడ అరకు వ్యాలీ కానీ అక్కడ చింతపల్లి సో ఈ హాస్పిటల్స్కే మనం మేజర్గా వెళ్ళాలి అదర్ దాన్ దట్ మనం ఏఎన్ఎమ్స్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అవ్వాలి ఆ రోజుల్లో సో అలాంటి అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఆ రోజుల్లో అంటే మనకు అప్పట్లో డెవలప్మెంట్ తక్కువ చెప్పినట్టు మెయిన్ స్ట్రీమ్ సొసైటీలో ఉండే ఫెసిలిటీస్ మన ఏజెన్సీలో లేకపోవడం అలాంటి కండిషన్స్లో కూడా మా పేరెంట్స్ వాళ్ళు కొంచెం కష్టపడి పిల్లలు ఎడ్యుకేషన్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని వాళ్ళు భావించడం సో అంత కష్టంలో కూడా అంటే మా ఫాదరే నా ఫస్ట్ గురువు కూడా మా ఫాదరు టీచర్ అవ్వడం వల్ల ఆయనే నా మొదటి గురువు సో ఇవాళ ఈ పొజిషన్లో ఉన్నానంటే డెఫినెట్లీ మా పేరెంట్స్ యొక్క కృషి వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన తర్వాత మా ఫాదర్ ఎప్పుడు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కోసం కంటిన్యూస్గా చెప్పేవాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరిదైనా పేపర్లో వచ్చిన గ్రూప్ వన్ కానీ సివిల్స్ కానీ వచ్చిన ఆ పేపర్ని తీసుకురావడం వాళ్ళ స్టోరీస్ని నాకు ఆయన టైం తీసుకొని రోజంతా వివరించేవాళ్ళు అట్లా వాళ్ళ నేపథ్యం ఏంటి అంటే ఏం చేస్తే ఆ స్థితికి వెళ్ళారు వాళ్ళ సక్సెస్ సీక్రెట్స్ ఏంటి ఓకే ఇట్లా బాగా మోటివేట్ చేసేవాళ్ళు సార్ అప్పట్లో రెండట్లుగా ఫస్ట్ ఐఏఎస్ ఐఏఎస్ కానీ ఐఎఫ్ఎస్ ఐపీఎస్ ఎవరైనా ఫస్ట్ పాడే పోస్టింగ్ ఉంటుంది అవును అప్పుడు మీ నాన్నగారికి వస్తారు మీ నాన్నగారి ద్వారా మీకు బాగా ప్రభావితించిన ఆఫీసర్ ఎవరు ఉన్నారు అంటే కలెక్టర్ ఎవరు పీడీ కానీ ఎవరైనా ఉన్నారండి చాలామంది ఉన్నారు ఆ సీనియర్ ఆఫీసర్స్ గతంలో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకు సీనియర్ ఆఫీసర్స్గా ఉన్నారు వాళ్ళ కింద కూడా నేను వర్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఎవరు ఇప్పుడు విన్నవారి పేర్లు మన సోమేష్ కుమార్ సార్ రీసెంట్గా వర్క్ చేసిన చీఫ్ సెక్రటరీ సార్ కూడా హీ వర్క్ డెస్ పీవైటీడి అచ్చా మేము స్కూల్లో ఉండేటప్పుడు ఆయన చేతుల మీదుగా నేను కొన్ని ప్రైజెస్ కూడా తీసుకున్నాం వాళ్ళ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఆ రోజుల్లో ఇంత సోషల్ మీడియా ఇట్లా ఫోటోలు ఇవన్నీ లేవు కాబట్టి ఐ కుడ్ నాట్ గెట్ ఇట్ నేను పాడేరులో ఉండేటప్పుడు ఈ వాజ్ పీఓ ఐటీడీ పాడేరు మా స్కూల్స్కి వచ్చేవాళ్ళు అక్కడ పెద్దపల్లి స్కూల్ కూడా వచ్చేవాళ్ళు ఆయన కానీ తర్వాత మన వికాస్ రాజ్ సార్ కానీ తర్వాత ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు నాగులపల్లి శ్రీకాంత్ సార్ ఇప్పుడు అక్కడ మనకు వర్క్ చేస్తారు మేము టెన్త్ ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్లో ఉండేటప్పుడు ఆయన పీఓ ఐటీడీ సో ఇట్లా చాలా మందిని ఎస్ ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్ ఆనంద్ మోహన్ గారు అని వర్క్ చేశారు ఇట్లా గ్రూప్ వన్ లో చాలా మంది ఉన్నారు శరత్ గారు ఇట్లా ఐపీఎస్ ఐపీఎస్ చేశారు బట్ నేను ఎప్పుడు అంత పోలీస్ మీద దృష్టి పెట్టలేదు మేము ఎప్పుడు అక్కడ స్కూల్ పాడేరులో స్కూల్ స్కూల్ అటెండ్ అవ్వడం హాలిడేస్ వచ్చినప్పుడు ఇటు వైజాగ్ కానీ మా అమ్మమ్మ గారు వాళ్ళది గూడెం కొత్త వీధి అక్కడే సో అక్కడికి వెళ్ళే వాళ్ళం అట్లా గడిపేవాళ్ళం సో ఎక్కువగా ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్కి సంబంధించి మా ఫాదర్ ఎప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్లో టెన్త్ క్లాస్ వరకు మీరు పాడారండి టెన్త్ క్లాస్ సైన్ డాన్స్ స్కూల్ పెద్దబయలులో చదివారండి టెన్త్ వరకు టెన్త్ వరకు సో నేను మొత్తం అక్కడే ఏజెన్సీలోనే చదివాను ఇంటర్ శ్రీ చైతన్య శ్రీ వైజాగ్ వచ్చి వైజాగ్ అదే తర్వాత అక్కడ మీకు ఇబ్బంది ఎదురు అవ్వలేదు ఎందుకంటే కంప్లీట్గా మీరు అర్బన్లోకి వచ్చారు కదా యా కల్చరల్ చిన్నపాటి షాక్ అనేది ఉంటుం
బట్ లక్కిలీ మనకు ఏజెన్సీలో అండి ఒక నేను మేము చదువుకునే టైంలో పద్నాలుగు వందల అరవై ఎనిమిది గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఉండే ఓవరాల్ పద్నాలుగు వందల గవర్నమెంట్ అంటే ఆశ్రమ పాఠశాల జీవీవీకే మా ఫాదర్ వాళ్ళు అట్లా రకరకాల స్కూల్స్ అన్నీ వీటిల్లో ఇవి కాకుండా మనకు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉండేవి ఒక ఫైవ్ స్కూల్స్ దాకా ఉండే క్రిస్టియన్ మిషనరీ స్కూల్స్ సెయింట్ ఆన్స్ సెయింట్ జోసఫ్ తర్వాత సెయింట్ ఆనీస్ అని మనకు ఆ స్కూల్ కాకుండా మనకు అల్లూరు సీతారామరావు స్కూల్ అరకు వ్యాలీలో తర్వాత బీవీకే స్కూల్ అని పాడేరు ఇట్లా మనకు ఒక ఫైవ్ స్కూల్స్ దాకా ఇంగ్లీష్ ఫోకస్డ్గా ఉండే సో వీఆర్ లక్కీ అనుకోవాలి మా ఫాదర్కు ఉన్న ఆలోచన ఆయనకు ఉన్న ముందు చూపుతో మాకు ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషనే ఇప్పించాలని ఆయన తాపత్రయపడ్డం ఆయన మా కోసం కొంచెం రోడ్ పాయింట్లో ఉండేటట్టు ఆయన ఎప్పటికప్పుడు ఏర్పాటు చేసుకోవడం వీటన్నిటి వల్ల మేము ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో చదువుకోవడం సెయింట్ ఆన్స్ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు డెఫినెట్లీ కొంచెం ఇనిషియల్గా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే పాడేరు క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ కానీ ఆ రోజుల్లో పెద్ద బయలు కానీ అక్కడ ఉండే ఫెసిలిటీస్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్స్ చెప్పడానికి కింద నుంచి టీచర్స్ రాని పరిస్థితి అక్కడ ఉండే సిస్టర్స్తోనే నడిపించాలి వాటికి సంబంధించిన ఇంకా ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరైనా వచ్చి ఉంటే ఇంకా బెటర్గా ఉండేదన్న భావన ఆ రోజుల్లో ఉండేది బట్ ఇనిషియల్గా కొంచెం ఇబ్బంది అయినా తర్వాత కోపపయ్యం తర్వాత ఇంజనీరింగ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో చేయడం జరిగింది ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసాం అక్కడ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా తర్వాత సివిల్ సర్వీసెస్ వైపు వెళ్ళాలి అన్న ఆలోచన ఇంకా టైం వచ్చింది ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది నాకు వేరే జాబ్స్ పట్ల వెళ్ళే ఆలోచన లేదు ముందు నుంచి అదొక థాట్ ఉండడం వల్ల ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఇంజనీరింగ్ చేసే టైంలోనే లాస్ట్ ఫైనల్ ఇయర్లో ఉండేటప్పుడు పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి సంబంధించిన పుస్తకాలు చదవడం ఇట్లా కొన్ని అప్పుడే స్టార్ట్ చేయడం కొంతమంది సీనియర్స్ లెక్కలు నాకు అప్పుడు పరిచయం అవ్వడం మా సీనియర్ ఒక ఆయన ఢిల్లీ వెళ్ళారు సో ఆయన ద్వారా ఢిల్లీలో కోచింగ్ తీసుకోవాలన్న ఆలోచన రావడం సో ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయిన వెంటనే ఢిల్లీ వెళ్ళడం సో ఇట్లా క్రమంగా జరిగింది అయితే లక్ష్యం అనేది సివిల్ సర్వీసెస్ వైపు ముందుగా ఎంచుకోవడం వల్ల ఎటువంటి ఆటు పోట్లు వచ్చినా కానీ సాధించాలి అన్న ఒక థాట్తోనే ముందుకు వెళ్ళాను నేను ఫస్ట్ టూ అటెంప్ట్స్లో మెయిన్స్ రాశాను వెళ్ళిన ఫస్ట్ టూ అటెంప్ట్స్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆప్షన్ అప్పుడు అయితే టూ థౌజండ్ లెవెన్లో థర్డ్ అటెంప్ట్ టైంలో అంటే సెకండ్ అటెంప్ట్ జస్ట్ ఇంటర్వ్యూకి క్లోజ్గా వచ్చి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్లో మిస్ అయ్యాను అప్పుడు సో థర్డ్ అటెంప్ట్లో ఇక ఐ వాస్ కాన్ఫిడెంట్ ఐ కెన్ క్రాక్ ఇంకా దగ్గరలో ఉన్నాము అని అనుకున్నాను బట్ ఆ టైంలో మా ఫాదర్ సడన్గా ఎక్స్పైర్ అయ్యారు అయ్యో నేను అప్పుడు ఢిల్లీలో ఉండేది బాజీరామ్ ఇంటర్వ్యూలో కోచింగ్ తీసుకొని అక్కడే ప్రిపరేషన్ రాజేందర్ నగర్లో ఉండేది సో ఆయన ఎక్స్పైర్ అవ్వడంతో కాస్త డిస్టర్బ్ అయ్యాం ఎందుకంటే మా ఫాదర్తో ఉన్న ఆ క్లోజ్నెస్ కావచ్చు ఆయనే మెయిన్ మోటివేటర్ మనకు సో కరెక్ట్గా ప్రిపరేషన్ సీరియస్గా సాగుతున్న టైంలో ఆయన ఎక్స్పైర్ అవ్వడంతో ఇక మా మదర్ కూడా సింగిల్గా ఉంటారు పాడేరులో సో ఇంకా ఢిల్లీ అంటే చాలా దూరం సో కొంచెం ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను ఇంకా దగ్గరగా ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం ప్రిపరేషన్ బ్రేక్ కావద్దని హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ వచ్చి అశోక్ నగర్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా పేరెంట్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వడం ఇష్టం లేక ఇక ఓన్గా ఏదో ఒకటి చేసుకుంటూ మళ్ళీ ప్రిపేర్ అవుదాం అన్న ఆలోచనతో అప్పుడు నోటిఫికేషన్స్ ఏమున్నాయని చూసాను ఏపీపీఎస్సీ ఇప్పుడు ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫ్ సార్ నోటిఫికేషన్తో పాటు మిగిలినవి కొన్ని ఉన్నాయి అప్పుడు రాశాను అన్నీ క్లియర్ చేశాను ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ ముందుగా వచ్చేసింది రిజల్ట్ సో అది ఇక అందరూ కూడా డైరెక్ట్ గెస్టెడ్ ఆఫీసర్ సో అట్లా స్టార్ట్ చేయి కెరియర్ ఇప్పటి నుంచి ఒక కాంపిటేటివ్లో ఉన్న లక్ష్యాలతో ముందుకు వెళ్తున్నాయి ఇది మంచి అవకాశం బాగుంటుంది అదే అనేసరికి ఇందాక మీరు అన్నట్టు ఇంట్రొడక్షన్లో స్వతహాగా నేను కూడా పాడే నుంచి రావడం నాకు కొంచెం అక్కడ ఉండే మన ఏపీఎఫ్డీసీ యాక్టివిటీస్ కాఫీ ప్లాంటేషన్స్ దగ్గర నుంచి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కన్జర్వేషన్ యాక్టివిటీస్ పట్ల అవగాహన ఉండడం మన నేపథ్యం పట్ల మన మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఉండడం డెఫినెట్లీ ఇది మంచి రోల్ మనం ఎంతో కొంత న్యాయం చేయగలుగుతాం అట్ ద సేమ్ టైం నేచర్తో పాటు ఉండొచ్చు సో అప్పుడు కంబైన్డ్ ఏపీ ఉండేది సో డెఫ్ డెఫినెట్లీ మన ఏరియాలో దగ్గరగా ఉండొచ్చు అన్న ఒక ఆలోచనతో అది జాయిన్ అయ్యాను జాయిన్ అయిన తర్వాత 
అక్కడ ఉండి ఒక అటెంప్ట్ ఇద్దామని ఆలోచనతో ఇక్కడే దూలపల్లి ఫారెస్ట్ అకాడమీలో ట్రైనింగ్లో ఉన్నాను ట్రైనింగ్లో ఉంటూ అప్పుడు అక్కడ మన డైరెక్టర్ గారు తర్వాత ఇంకా ఇతర ఇతర ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్స్తో ఇంట్రాక్షన్ ఫస్ట్ టైం అప్పుడు దొరికింది టూ ఇయర్స్ ఆల్మోస్ట్ ట్రైనింగ్ అక్కడ దగ్గర దగ్గరగా ఒక టూ ఇయర్స్ ట్రైనింగ్ ఆ టూ ఇయర్స్ ట్రైనింగ్లో భారత్ దర్శన్ అని మాకు ఉంటుంది ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్స్ సో కంట్రీ అంతా చూసాం ఆన్ బై రోడ్ చూసాము బై ట్రైన్ చూసాం సో ఎట్లా ఈవెన్ ఫ్లైట్లు కూడా తీసుకెళ్ళారు దూర ప్రాంతాల్లో సో ఓవరాల్గా ఇండియా మొత్తం జాగ్రఫికల్గా మన కల్చరల్గా తర్వాత చాలా మందితో ఇంట్రాక్షన్ వీటన్నిటి వల్ల ఎక్కువగా ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ఉండడం వల్ల కూడా ఎక్కువ చూడడం వల్ల ఐఎఫ్ఎస్ రాయాలని అదొక ఆలోచన వచ్చి ఎందుకంటే ముందు నుంచి మనం కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లో వెళ్ళాలనుకున్నాం ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ అది కూడా ఐఎఫ్ఎస్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ అని సో ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ అవ్వడం వల్ల డెఫినెట్లీ ఇది ఒక ఆప్షన్గా అనిపించి తీసుకున్నాం అంటే ట్రై చేసాం ఫారెస్ట్ రేంజర్ ట్రైనింగ్లో ఉన్నాను కాబట్టి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ప్రిపరేషన్ ఏం అవసరం లేదు మనకు అకాడమీలో ఉండి ట్రై చేస్తే ఆల్ ఇండియా సెవెంటీ ఎయిత్ ర్యాంక్ వచ్చింది మనకు సో అది కూడా ఇక్కడ ఫారెస్ట్ రేంజ్ రేంజర్స్ కాలేజీలో మనకు లాస్ట్ డే ఇక వాళ్ళు ఫేర్వెల్ ఇచ్చేస్తున్నారు మాకు ఆ రోజు రిజల్ట్ వచ్చింది ఐఎఫ్ఎస్కి సెలెక్ట్ అయింది అంటే అది ఇంకొక టూ ఇయర్స్ సో అట్లా నా కెరియర్లో ఒక టూ ఇయర్స్ ట్రైన్ తర్వాత ఇంకొక టూ ఇయర్స్ బాగా అనుబంధం ఉంది అనుబంధం సో అలాగే కంటిన్యూస్గా ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ ట్రైనింగ్ నేను చేశాను నా కెరియర్లో సో ఫారెస్ట్ ట్రీలో ఫోర్ ఇయర్స్ ట్రైనింగ్ ఉంది నాకు కాబట్టి కొంచెం బేసిక్స్ స్ట్రాంగ్గానే ఉంది ఇంకా మళ్ళా బెటర్గానే వర్క్ చేయొచ్చు అన్న కాన్ఫిడెన్స్తోనే ఫీల్డ్కి కూడా వెళ్ళడం జరిగింది సో దూలపల్లి ఫారెస్ట్ అకాడమీతో కూడా మంచి అనుబంధమే ఉంది అట్లా నేర్చుకున్నారు డైరెక్ట్ మనకు ఫారెస్ట్ ట్రైనింగ్ ఐఎఫ్ఎస్ ట్రైనింగ్ మనకు డెహ్రాడూన్ ఐజీఎన్ఎఫ్ ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ ఫారెస్ట్ అకాడమీ ఇక్కడ పక్కన ఎఫ్ఆర్ఐ ఉంటుంది చాలా మంచి క్యాంపస్ ట్రైనింగ్ కూడా మాడ్యూల్స్ అన్నీ చాలా ప్రొఫెషనల్గా ఉంటాయి మనకు కోర్ ఫారెస్ట్రీతో పాటు మనకు ఇతర యాక్టివిటీస్ అన్నీ నేర్పిస్తారు పక్కనే మనకు ఇండియన్ మిలిటరీ అకాడమీ ఉంది ఐఎంఏ సో మనకు అక్కడ హార్స్ రైడింగ్ కానీ వెపన్ ట్రైనింగ్ కానీ ఈవెన్ స్విమ్మింగ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా నేర్పిస్తారు సో నేను ఐఎఫ్ఎస్ ట్రైనింగ్లో వచ్చాక చాలా నేర్చుకోగలిగాను ఈవెన్ మనకు ఫారిన్ ట్రైనింగ్ కూడా ఓవర్సీస్ ఎక్స్పోజర్ కూడా ఉంటుంది మేము స్పెయిన్ ఇటలీ ఇట్లా ఆ కంట్రీస్ కూడా అక్కడ ఉండే ఫారెస్ట్ని కూడా చూసి వచ్చే అవకాశం ట్రైనింగ్ ద్వారా సార్ మీరు టోటల్ మీ సార్ మీ కెరియర్ అక్కడ ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో భారత్ దర్శనం చేసి వచ్చారు మీకు ఎక్కడ ఏ సాయిల్ బాగా నచ్చింది అట్మాస్ఫియర్ బాగా ఎక్కడ నచ్చింది ఏ స్టేట్ అంటే ఒక దగ్గర బ్లాక్ సాయిల్ రెడ్ సాయిల్ లేదా కొన్ని అట్మాస్ఫియర్ రకరకాలు కనిపిస్తుంటాయి అంటే ఒక్కొక్క లొకేషన్లో ఒక్కొక్క ఎన్వైరాన్మెంట్ ఉంటుంది మనకి ఇప్పుడు నార్తన్లో ఉండే ఎన్వైరాన్మెంట్ వేరు మనకి ఇక్కడ షోరియా రెబోస్టా అని అట్లా మనకు కొన్ని ప్లాంట్ స్పీసీస్ టీ కానీ ఇవన్నీ పెరిగేవి కొన్ని ఆ తర్వాత మిగిలిన కాటన్ సాయిల్స్ కొన్ని ఉంటాయి రెడ్ సాయిల్స్ కొన్ని ఉంటాయి బ్లాక్ సాయిల్ బ్లాక్ సాయిల్ ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్రాప్ అంటే ఫారెస్ట్ క్రాప్ నాకు ఎప్పుడు పాడేరు సాయిల్ అంతేనా అక్కడ పుట్టి పెరిగాయి కాబట్టి ఐ ఆమ్ బయాస్ట్ నాకు పాడేరు సాయిల్ అంటే ఇష్టం ఎందుకంటే అన్ని సంవత్సరాలు పెరిగాం ఆ వాతావరణంలోనే పెరిగాం అక్కడ ఉండే కాఫీ ప్లాంటేషన్స్ కానీ అంటే చాలా ఇష్టం అవి ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత ఫీల్డ్ ట్రైనింగ్ కొత్తగూడెంలో ఫస్ట్ టైం ఓకే ఇక్కడ రేంజ్ ట్రైనింగ్ చేసాం మన పాల్వంచ దగ్గర చాతకొండ రేంజ్ ఆళ్ళపల్లి రేంజ్ అని ఒక టూ రేంజెస్ ఇచ్చారు అడిషనల్ ఛార్జ్ స్టార్టింగ్ నుంచి అడిషనల్ ఛార్జ్లే వచ్చేవి ఎక్కువగా సో అక్కడ మెయిన్ రాగానే ఎన్క్రోచ్మెంట్ ఇష్యూస్ ఎక్కువ పాల్వంచ్ చూసాం పాల్వంచ్ సో అక్కడ మాకు డిఎఫ్ఓ గారు మా ట్రైనర్ అప్పుడు ఎవరంటే అప్పుడు డిఎఫ్ఓ రాంబాబు గారు ఐఎఫ్ఎస్ సో ఆయన బాగా మోటివేట్ చేసేవాళ్ళు నేను కూడా కొంచెం ఇందాక చెప్పినట్టు ఫోర్ ఇయర్స్ ట్రైనింగ్ అయ్యేసరికి కొంచెం ఎక్కువ అంటే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది కొంచెం బాగానే ఉండేది నార్మల్ ప్రొఫెషనర్లా కాకుండా సో నైట్ పెట్రోలింగ్ ఎక్కువ చేసేవాడిని అప్పుడు నైట్ టూ ఓ క్లాక్ త్రీ ఓ క్లాక్ కూడా 
మనకు ఆలపల్లి కానీ మిగిలిన చాతకొండ ఆ రేంజ్కి సంబంధించి చెక్ పోస్ట్లు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఆ ఏరియా తర్వాత అక్కడ రైనీ సీజన్ కొంచెం కావడం మళ్ళీ పోడు ఏమైనా పెరిగే ఛాన్స్ ఉందని కొంచెం స్టాఫ్ని అలర్ట్ చేయడం స్టాఫ్ని మొబిలైజ్ చేస్తూ నైట్ పెట్రోలింగ్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా చేసాం ఒక త్రీ హండ్రెడ్ హెక్టార్ దాకా ప్లాంటేషన్ చేసాం అప్పుడు పోడుని నిలవరించి ప్రైమ్ ల్యాండ్ని కూడా మెయిన్ రోడ్కి దగ్గరగా ఉండే ఎన్క్రోచ్డ్ ల్యాండ్ని కూడా రిట్రీవ్ చేశాను నా టైంలో ఓకే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అక్కడ తర్వాత మన రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఓకే వాళ్ళందరూ కోఆర్డినేషన్ తీసుకొని చేసాం ట్రైనింగ్లో కూడా బాగానే సార్ పాడేరు అడవి ఇక్కడ అడవి గ్రెడ్ డిఫరెన్స్ కనిపించింది అండి పాడేరు మనకు ఎలివేషన్ అంటే స్వతహాగా మెయిన్ సీ లెవెల్ నుంచి ఒక త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ త్రీ మోర్ దాన్ అంటే త్రీ థౌజండ్ ఫీట్ హైట్లో ఉంటుంది నైన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ హైట్లో మనకు ఉంటుంది అక్కడ ఉండే వెదర్ కూడా చల్లగా ఉంటుంది మనకు తర్వాత అక్కడ మనకు ఈస్టర్న్ ఘట్స్ అవ్వడం వల్ల అక్కడ కొండలు కొండలు ఎక్కువ ఉంటాయి సో అక్కడ ఫారెస్ట్ మనకు చాలా మటుకు పోడు మాట్లాడుకున్న పోడు అనేది చాలా ఎక్కువగా ర్యాంపెంట్గా జరిగింది పాడేరు ఏరియా సో అక్కడ యాక్చువల్గా థిక్ ఫారెస్ట్ లేదు వాస్తవంగా కూడా ఎందుకంటే గుట్టల మీద కూడా కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఎయిటీస్ నైంటీస్ నుంచి కూడా షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్ లోకల్ ట్రైబ్స్ అందరూ డిపెండ్ అవ్వడం పాడేరు మనకు సిక్స్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ త్రీ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ పరిధిలో ఉంటుంది పాడేరు ఏజెన్సీ మొత్తం పదకొండు మండలాలు ఒక టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ రెవెన్యూ విలేజెస్ ఉంటాయి ఓ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాకా మిగిలిన హ్యాబిటేషన్స్ ఉంటాయి సో మన పాపులేషన్ కూడా నియర్ అబౌట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ దాకా ఉంటుంది పాడేరు ఏజెన్సీ సో అక్కడ మేజర్గా మనకు లేబర్ మార్కెట్ అంటే ఐ మీన్ లేబర్ ఫోర్సే మెయిన్ లేబర్ వర్క్ చేయడం ద్వారానే ఎక్కువ మనం అంటే పీపుల్కి ఎక్కువ ఆదాయం ఉంటుంది ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ ప్రకారం కూడా రీసెంట్గా చూసినా కూడా ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఇన్కమ్ పాడేరుకు మనం మాట్లాడుకుంటే అగ్రికల్చర్ మీద వాళ్ళకు వచ్చేది చాలా తక్కువ అంటే అక్కడ ప్యాడీ కానీ మిగిలిన క్రాప్స్ ఇవి అప్పుడు నా చిన్నప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ వేసే చెప్తాను అది కూడా ఇప్పుడు ఎక్కువగా ప్యాడీ కానీ రాగులు కానీ సోల్డ్ అంటారు అక్కడ ఈ క్రాప్స్ తర్వాత సామాలు ఇట్లా ఇవన్నీ పండించినా కూడా ఈవెన్ ప్యాడీ ప్రొడక్షన్ కూడా చాలా తక్కువ ఎకరానికి నాలుగు వందల యాభై కిలో కేజీలు మాత్రమే అక్కడ పండుతుంది వేరే జెస్ట్ వైల్ డిస్ట్రిక్ట్ యావరేజ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ కేజీస్ పర్ ఎకర్ మనకి అక్కడ ఎకరానికి నాలుగు వందల యాభై అంటే ప్రొడక్షన్ కూడా తక్కువ ఇలాంటి కండిషన్స్లో ఎక్కువగా పీపుల్ అక్కడ మనకు షిఫ్టింగ్ కల్ కల్టివేషన్ ఈ పోడు మీద ఎక్కువ ఆధారపడేవాళ్ళు సో వాటికి ఎక్కువ రెయిన్ ఫెడ్ మీద ఆధారపడేవాళ్ళు అట్లా పోడు చేసి మనకు అక్కడ ఉండే ఫారెస్ట్ అంతా కూడా డిఫారెస్టేషన్ అయ్యింది చాలా రోజులు వాటిని అరికట్టడానికి మేజర్గా అప్పుడు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఏపీఎఫ్డిసి వాళ్ళ ద్వారా హిస్టారికల్గా నేను అక్కడ ఉండడం వల్ల తెలిసిన విషయాలు సో వాళ్ళు కాఫీ ప్లాంటేషన్స్ వేయడం తద్వారా ఏంటంటే వాళ్ళకు లైవ్లీహుడ్ అక్కడ వచ్చి పని చేసుకున్నప్పుడు లైవ్లీహుడ్ అక్కడ వాళ్ళకు క్రియేట్ చేయడం తద్వారా ఫారెస్ట్ పట్ల గ్రీనరీ పట్ల వాళ్ళకు కూడా క్రాప్స్ పట్ల మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ని తీసుకొచ్చారు డిఫారెస్టేషన్ తగ్గే విధంగా పసుపు ఎస్ పసుపు కానీ తర్వాత పిప్పల్ ఉంటుంది చాలా మెడిసినల్ వాల్యూ చాలా ఉంటుంది సంతల్లో ఇవన్నీ కూడా తెస్తారు అయితే ఎఫ్డిసి మేజర్గా అప్పట్లో కాఫీ ఇవి చేసేది తర్వాత మనకి ప్రైవేట్ కూడా ఇప్పుడు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది సో ఇట్లా ఎక్కువగా ఫారెస్ట్ మీద డిపెండ్ అయ్యేవాళ్ళు అక్కడ సో వాటిని అరికట్టడానికి డిఫారెస్టేషన్ తగ్గించడానికి ఎస్ఎంసి డివిజన్స్ అని అనేవాళ్ళు పాడేరులో అంటే సాయిల్ అండ్ మాయిశ్చర్ కన్జర్వేషన్ డివిజన్ ఫర్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అట్లా క్రియేట్ చేస్తూ ఇప్పుడున్న అఫారెస్ అఫారెస్టేషన్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా చేశారనమాట సో అక్కడ ఉండే ఆ ఏరియా ఏదైతే కొండల మీద ఉండే అక్కడ ఉండే ఇవి తర్వాత మనకి అక్కడ అన్ని రకాల ప్లాంట్ స్పీసీస్ కూడా ఉంటాయి పాడేరులో టీక్ కానీ సన్రా కానీ మిగిలిన స్పీసీస్ అన్నీ ఉంటాయి వాటితో పాటు ఈ కమర్షియల్ క్రాప్స్ కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆ లొకేషన్స్ వేరు ఆ ఎలివేషన్ వేరు ఆ వెదర్ వేరు క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ వేరు మేము వర్క్ చేసిన కొంచెం ప్లేన్ ల్యాండ్ సీ లెవెల్తో పోలిస్తే ఇక్కడ ఈ మన పాలవంచి కానీ ఇవి వేరు ఇక్కడ మనకు టీక్ ఇవన్నీ కూడా మెయిన్ స్పీసీస్గా ఉంటాయి యాక్చువల్లీ అవి కూడా ఇప్పుడు తగ్గినాయి బట్ ప్లాంటేషన్స్ ఉన్నాయి మన టీక్ ప్లాంటేషన్స్ సో ఈ కండిషన్స్లో ఆల్రెడీ అది న్యాచురల్గా టైగర్ హ్యాబిటెట్స్ ఇవన్నీ కూడా పాలవంచ పాలవంచ కానీ 
మంచి కారిడార్ యాక్చువల్లీ ఇటు పాలవంచ కిండర్సాని ఏరియా కానీ ఇటు మనకు ములుగు ఏరియా కానీ ఇవన్నీ కూడా మంచి టైగర్ కారిడార్స్ గతంలో కానీ ఇప్పుడు హ్యాబిటేట్స్ అన్నీ కాస్త బ్రేక్ అయింది సో అది ఒక మేజర్ ఛాలెంజ్ సో వాటిని రెస్టోర్ చేయడం అనేది ఒక మేజర్ ఛాలెంజ్ సో ఈ హ్యాబిటేట్స్ని అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయడం అనేది ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ముందున్న మేజర్ ఛాలెంజ్ ఈ బెల్ట్లో అది పాలవంచ ఫస్ట్ పోస్టింగ్లో ట్రైనింగ్ టైంలో మీకు మెయిన్ ఛాలెంజ్ ఎదురైంది దాన్ని ఎలా రెక్టిఫై చేసుకొచ్చారు పాలవంచలో మనకు మెయిన్గా క్యాంప ప్లాంటేషన్ టార్గెట్స్ ఉన్నాయి ప్లాంటేషన్ టార్గెట్స్ టార్గెట్స్ రీచ్ అవ్వడం అనేది మేజర్ ఛాలెంజ్ ఎందుకంటే ప్లాంటేషన్స్ అన్నీ కూడా మనకు టైం బౌండ్ ఉంటుంది వన్స్ మనకు రైనీ సీజన్ దాటిన తర్వాత ప్లాంటేషన్స్ మనము చేయడానికి ఉండదు కాబట్టి ఆ టైంలో మనం సెలెక్ట్ చేసిన ల్యాండ్ మళ్ళా ఎవరైతే ఎన్క్రోచర్స్ ఉన్నారు ఉన్నారో వారు ఆక్యుపై చేసుకోవడానికి ట్రై చేయడం వాళ్ళు వెళ్ళి కొన్ని మనం ప్లాంట్ చేసిన ప్లాంట్స్ తీసేయడం ఇవన్నీ కూడా జరిగేవి సో ఆ టైంలో మనం మోస్ట్ అమికబుల్గా వాటిని రిజాల్వ్ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో అక్కడ ఉండే లోకల్గా ఉండే లీడర్స్ కానీ వాళ్ళ వాళ్ళందరితో కూర్చొని చర్చల ద్వారా మళ్ళీ ఆ ప్లాంటేషన్స్ అన్నీ సక్సెస్ఫుల్గా రేజ్ చేయడం మనం వాళ్ళ మీద ఎటువంటి ఫోర్స్ ఏది ఉపయోగించకుండా వాళ్ళని కాన్ఫిడెన్స్లో తీసుకుంటూ వాళ్ళ ఫ్యామిలీలోనే ఒక మెంబర్కి అక్కడ వాచన్ వాడ్గా ప్లాంటేషన్ వాచర్గా మనం ఇస్తూ జాబ్ జాబ్ లాగా వాళ్ళకి ఇస్తూ కన్విన్స్ చేస్తూ వాళ్ళకి లైవ్లీహుడ్ లాగా ప్రొవైడ్ చేస్తూ చేయడం వల్ల వాళ్ళు కూడా కన్విన్స్ అయ్యారు సక్సెస్ఫుల్ ప్లాంటేషన్ చాలా బాగా చేయడం జరిగింది అది మే ఫస్ట్ ఇనీషియల్ ఛాలెంజ్ తర్వాత రోడ్ సైడ్ చాలా వాల్యుబుల్ ల్యాండ్ అది చాలా రోజులుగా ఎన్క్రోచ్మెంట్లో ఉండేది అంటే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కంట్రోల్లో లేదు అది ఓకే సో అది రిట్రీవ్ చేయడం ఒక మేజర్ ఛాలెంజ్ సమ్ అన్నోన్ పర్సన్స్ ఈవెన్ మన ఫోన్లో కూడా భయపెట్టారు అప్పుడు నాకు నేను కొత్తలో ఉండేటప్పుడు యా సో ఆ ఈవెన్ దెన్ మనం అంటే లక్కిలీ అక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ మన డిపార్ట్మెంట్ స్టాఫ్ కానీ అందరు కూడా మంచి ఎఫర్ట్ పెట్టడం జరిగింది విత్ కోఆర్డినేషన్ ఆ ఏరియా కూడా రిట్రీవ్ చేయడము తర్వాత మంచి ప్లాంటేషన్ అక్కడ కూడా అరేంజ్ చేయడం అనేది జరిగింది ఇనీషియల్గా అంటే ఫీల్డ్ మీద ఉన్న ఛాలెంజెస్లో అది మేజర్ ఇనీషియల్ పాలు వచ్చిన తర్వాత అండి పాలు వంచిన తర్వాత ఐ వాజ్ పోస్టెడ్ యాజ్ ఎఫ్డిఓ ఫారెస్ట్ డివిజనల్ ఆఫీసర్ ఏటూరు నగరం ఏటూరు నగరం మంచి ఫారెస్ట్ అప్పుడే బైఫర్కేషన్ అయిన అంటే చిన్న చిన్న డివిజన్స్ మనకు డిస్ట్రిక్ట్స్ మన తెలంగాణలో న్యూ అంటే రీస్ట్రక్చర్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఏటూరు నగరం ఒక డివిజన్గా ఫామ్ అయింది అక్కడ ఒక ఫోర్ రేంజెస్ ఉన్నాయి మంచి ఫారెస్ట్ మంచి ప్యాచ్ ఉంది సో ఎయిటీ థౌజండ్ హెక్టార్స్ దాకా మనకు ఓవరాల్గా టోటల్ ఏరియా ఉంది సో నేను వెళ్ళినప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతగా లేదు మన ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అక్కడ సో ఇన్స్టిట్యూషనల్గా కూడా మనం స్ట్రెంగ్తన్ కావాలి మన స్టాఫ్ తర్వాత మనం అక్కడ వర్కింగ్ కండిషన్స్ కూడా ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా సెట్ చేసుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆఫీస్ ఛాంబర్ కానీ రెసిడెన్స్ కానీ ఇట్లా అవన్నీ కూడా ప్లాన్ చేయడం ఏటూరు నగరంలో ఒక ఫారెస్ట్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఇవాళ బిల్డ్ అయింది తర్వాత అక్కడ టింబర్ డిపో ఉండేది నేను వెళ్ళిన కొత్తలో అసలు వుడ్ లేదు బట్ నేను వెళ్ళాక నెంబర్ ఆఫ్ రైడ్స్ కండక్ట్ చేయడము ఎంక్వైరీస్ చేయడము తర్వాత బాగా ప్రొటెక్షన్ ఫారెస్ట్ ప్రొటెక్షన్లో నేను తీసుకున్న చర్యలు వాటి వల్ల చాలా టింబర్ని మనము సాల్వేజ్ చేయగలిగాం అంటే అక్కడ వెళ్ళగానే మీకు మెయిన్ ఛాలెంజ్ ఏమి వచ్చిందండి ఎందుకంటే అప్పుడే మీరు అంటే స్టేట్ బైబ్రేషన్ అయింది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తక్కువ ఉంది స్టాఫ్ కూడా కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టే ఉన్నారు స్టాఫ్ కూడా తక్కువ ఉన్నారు ఉన్నారు మ్యాన్ పవర్ చాలా తక్కువ బాగా తక్కువ అప్పుడు భూపాలపల్లి కంబైన్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఉండేది నేను ఇనిషియల్గా వెళ్ళినప్పుడు ఐదు వందల పన్నెండు మంది బీట్ ఆఫీసర్లు శాంక్షన్ పోస్టులు ఉంటే నా దగ్గర ఎనభై మంది ఉండేవాళ్ళు ఒక్కొక్క బీట్ ఆఫీసర్కి థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ బీట్స్ అడిషనల్ ఛార్జ్లు ఉండే సో మనం బీట్ ఇన్స్పెక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడన్నా కొన్నిసార్లు వాళ్ళని మనం సస్పెండ్ చేయాలనుకున్నా మనం ఆలోచించి చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది మనం ఎందుకంటే అడి ఆయనకి ఆల్రెడీ అడిషనల్ ఛార్జులు నెంబర్ ఆఫ్ ఉండే మనం ఒక పర్సన్ని కోల్పోతే ఇంకా బర్డెన్ అయిపోతుంది కరెక్ట్ సో అలాంటి కండిషన్ అది ఒక మేజర్ ఛాలెంజ్ ఉండే స్టాఫ్ కొరత అనేది కానీ మీరు వెళ్ళిన తర్వాత ఒక మీటింగ్ పెట్టారు గతంలో జరిగింది నాకు అనవసరం కానీ ఇప్పటి నుంచి నా దగ్గర కరెక్ట్ పనిచేయాలి అంటే ఆ చిన్న వార్నింగ్ లాంటివి మెసేజ్ ఎందుకు పంపించారు అంటే మీకు ఫీడ్బ్యాక్ ఏమి వచ్చింది అంటే నేను 
నేను కూడా ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ హెడ్ క్వార్టర్లో ఉంటాను యూజువల్ హెడ్ క్వార్టర్లో మనం ఉంటే అంటే మా ఫాదర్ టైం నుంచి కూడా నాకు అలవాటు ఎందుకంటే మనకు పరిస్థితులు అన్నీ కరెక్ట్గా అర్థమవుతాయి సో అంటే ఏదైనా మెడికల్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటాయి కనుక అదర్వైజ్ బట్ యూజువలీ ఆఫీసర్స్ అనే వాళ్ళు హెడ్ క్వార్టర్లోనే ఉండాలి అది నా ఫీలింగ్ సో నేను అక్కడ ఉన్నప్పుడు చాలామంది అంటే అప్పట్లో నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే కొన్ని హాలిడేస్ టైంలో స్టాఫ్ కనబడరు యూజువలీ అక్కడ మనకు ఫోన్ సిగ్నల్స్ కూడా పెద్దగా ఆ టైంలో ఉండేది కాదు ఏటో నగరం సో నేను ఫోన్ చేసినా కానీ అవుట్ ఆఫ్ రీచ్ వచ్చేది తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళని అడిగినా నేను అడవిలో అంటే ఫారెస్ట్లో ఉన్నారని ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు మేబీ నిజం కూడా ఉండొచ్చు బట్ మనం సో టైంకి మనం ఏదన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇద్దామన్నా అందుబాటులో ఉండేవాళ్ళు కాదు సో ఆ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ రావద్దు మనకు ఎందుకంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్స్ క్లియర్గా ఉండాలి టాప్ టు బాటమ్ ఎప్పుడు అన్ని ఇన్ఫార్మ్డ్గా ఉండాలి అప్పుడే ఒక ఆర్గనైజేషన్ పర్ఫెక్ట్గా సాలిడ్గా వర్క్ చేస్తారు సో ఆ కండిషన్స్లో అక్కడ ఉన్న వాటిల్లో నేను ఒక ఇనిషియల్గా మీరు అన్నట్టు ఒక మీటింగ్ పెట్టడము కొంచెం అందరికీ గట్టిగా ఎవరి రోల్ వాళ్ళు కరెక్ట్గా చేయాలి హెడ్ క్వార్టర్లో ఉండాలి ఎందుకంటే మనకు ఉన్న ఛాలెంజెస్ ఎక్కువ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉండే ఛాలెంజెస్ చాలా ఎక్కువ ఫారెస్ట్ కానీ మేమున్న లొకేషన్ అది కూడా సైట్ స్పెసిఫిక్ చాలా ఉంటాయి దగ్గరలో ఇంద్రావతి టైగర్ రిజర్వ్ ఉంది టైగర్ స్పిల్ ఓవర్ పాపులేషన్ అక్కడ నుంచి మాకు ఎంటర్ అవుతుంది తర్వాత మన మన దగ్గర ములుగు ఏటూర్ నగరం ఆ ఏరియాలో టీక్ ప్లాంటేషన్స్ ఇప్పుడు పెద్దగా లేవు కానీ మనకు నియర్ బై అంటే స్టేట్స్ మనకు ఛత్తీస్గఢ్ కావచ్చు మహారాష్ట్ర కావచ్చు అక్కడ నుంచి కూడా మనకు టీక్ స్మగ్లింగ్ అయ్యి మనకు ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ప్లస్ అవి రెగ్యులర్గా జరుగుతాయి సో అట్లాంటి టైంలో మనకు మన అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ అనేది అలర్ట్గా ఉండాలి మన చెక్ పోస్ట్లు అలర్ట్గా ఉండాలి సో మన స్టాఫ్ కూడా అలర్ట్గా ఉండాలి ఇమీడియట్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చేటట్టు ఉండాలి సో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రివ్యూ మీటింగ్స్లో కాస్త వాళ్ళకు కొంచెం స్ట్రిక్ట్గా చెప్పాల్సి వచ్చింది ఇనీషియల్గా బట్ తర్వాత అందరూ సెట్ అయ్యారు సార్ ఎటూర్ నాగారి నుండి థర్డ్ వై మనుగురు వైపు కొంచెం టైగర్ ట్రాక్ కనిపిస్తుంటుంది మీరు దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం ఏం చేశారు యా యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ టైగర్ మూవ్మెంట్ ఎప్పుడైతే అంటే మీరు వ్యాలిడ్ పాయింట్ రేజ్ చేశారు యాక్చువల్ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత టైగర్ మూవ్మెంట్ అనేది మనకి ఏటూర్ నగరం ఆ ఏరియాస్లో మనకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ప్రాంతంలో రిపోర్ట్ అయ్యి ఎందుకంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు లేదు వినడమే తప్ప వాటి క్లియర్ పగ్ మార్క్స్ కానీ ఫొటోస్ క్యాప్చరింగ్ కానీ మనకు రాలేదు ఎప్పుడు కూడా ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉండేది తర్వాత గ్యాప్ వచ్చి అయితే రీసెంట్గా మనకు ఎప్పుడైతే టైగర్ మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ అయిందో మనకు అది కూడా మనం తీసుకున్న చర్యల వల్లే మన హ్యాబిటేట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ స్టార్ట్ చేసాం టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీలో ఖచ్చితంగా గడ్డి మైదానాలు ఉండేలా చూసాం హెర్బీ ఓవర్స్ ఇవన్నీ వాటి ప్రే బేస్ వాటిని పెంచేలా చూసాం వీటన్నిటి వల్ల వచ్చినవి ఇక్కడ మనకు అకామిడేట్ అయ్యే విధంగా మన హ్యాబిటేట్స్ ఇంప్రూవ్ చేస్తూ వచ్చాం ఓవర్ ద ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ స్టేట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ మనం చాలా యాక్టివిటీస్ చేసాం సో వాటిలో బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యి ఇంప్రూవ్ అయిన తర్వాత ఫారెస్ట్లో మనకు టైగర్ మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ అయ్యాక మీరు అన్నట్టు కారిడార్స్ కూడా ఐడెంటిఫై చేసాం నియర్ బై శాంక్చురీస్ని కలుపుతూ ఏవైతే మనకు అక్కడ కిన్నర్స్ అని వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ అక్కడ పాకాలు ఇక్కడ మనకు ఏటూ నగరం వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ వీటన్నిటినీ కలుపుతూ అటు మనకు కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వ్ వైపు మంచూరియాలా అటు వైపు వెళ్ళే విధంగా సో ఆ కారిడర్స్ని టైగర్ కారిడర్స్ని ఐడెంటిఫై చేసాం తర్వాత మనకి ఇంద్రావతి నుంచి వచ్చినా కూడా మనకు కిన్నెర్ సాన్ వరకు వెళ్ళేటట్టు తర్వాత పాకాల వైపు వెళ్ళేటట్టు మన ఆబ్జెక్టివ్ ఒకటే రెసిడెంట్ టైగర్ని మనము ఉండేలాగా ఆబ్జెక్టివ్ రెసిడెంట్ టైగర్ని క్రియేట్ చేయడం ఎందుకంటే వచ్చిన టైగర్స్ అన్ని విజిటర్స్ లాగా వస్తున్నాయి కొన్ని రోజులు ఉంటున్నాయి వెళ్ళిపోతున్నాయి సో మన దగ్గర రెసిడెంట్ టైగర్స్ ఉండాలి అనే ఆబ్జెక్టివ్తో ల్యాండ్స్కేప్ లెవెల్లో ప్లానింగ్ అనేది చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించి మేము కూడా డిఎఫ్ఓస్గా డిఎఫ్ఓ ములుగు కానీ డిఎఫ్ఓ భూపాలపల్లి ఉండేటప్పుడు లీడ్ తీసుకోవడం జరిగింది ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్స్ అవి కూడా కండక్ట్ చేసాం అప్పుడు ఈవెన్ ఇంటర్ స్టేట్ కూడా భూపాలపల్లిలో చేశారు మన స్టేట్ లెవెల్ పీసీసీఎఫ్ గారు ఇంటర్ స్టేట్ మీటింగ్ కూడా ఇప్పుడు మనకు ఛత్తీస్గఢ్ అండ్ మహారాష్ట్ర వాళ్ళతో భూపాలపల్లిలో ట్వంటీ వన్లో కండక్ట్ చేయడం అనేది జర
ములుగులో డిఎఫ్ఓగా చేశాను సో అది ఫ్లడ్స్ కోసం రివ్యూ చేస్తున్న క్రమం యాక్చువల్లీ సీఎం సార్ వచ్చారు అయితే ములుగు ఏంటంటే డిస్ట్రిక్ట్లో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ విల్ హ్యావ్ ఫారెస్ట్ కవర్ ఫారెస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో అక్కడ మనకి ఏ డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీ చేయాలన్నా ఫారెస్ట్లో ఎక్కువగా ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ని యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది కాబట్టి అలాంటి కండిషన్స్లో ఎక్కువగా ఫారెస్ట్ మనకు డైవర్షన్ అప్లికేషన్స్ ఎక్కువ వస్తాయి యూజువల్లీ అంటే అక్కడ సిచ్యువేషన్లో సీఎం గారు పిలవడం జరిగింది డిఎఫ్ఓ గారు ఎవరు అని పిలవడం జరిగింది ఆ మీటింగ్లో మీటింగ్ కండక్ట్ చేశారు పిలిచారు అప్పుడు ఇనిషియల్గా ఆయన చెప్పారు ఎందుకు ఆపుతున్నారు రోడ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా సో అక్కడ లోకల్గా ఉండే ప్రజలకి చాలా ఇంపార్టెంట్ బేసిక్ నీడ్స్ అవి అవి ఆపొద్దు అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది గట్టిగా చెప్పారు అట్టుగా కొంచెం గట్టిగానే ఇనిషియల్గా చెప్పారు ఆపొద్దు అని తర్వాత సీఎం గారికి నేను కూడా సబ్మిషన్ ఇచ్చాను అంటే మనకు ప్రపోజల్స్ టైమ్లీ రావట్లేదు ప్రపోజల్స్ ఏవైతే డైవర్షన్ చేయాలనుకుంటున్నారో వర్క్స్ చేయాలంటే ప్రపోజల్స్ ఇస్తే మనకు ఐడియా ఉంటుంది కానీ ప్రపోజల్స్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ వర్క్కి వెళ్ళిపోతున్నారంటే సీఎం గారు కూడా అది కరెక్ట్ కాదు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి మీరు ప్రపోజల్స్ ఇవ్వాలి సో రూల్ ప్రకారంగా వాళ్ళు చేస్తున్నారు అందరూ రూలే కాబట్టి ప్రపోజల్స్ ఇవ్వండి ఇచ్చిన తర్వాత డిఎఫ్ఓ గారు ఇమీడియట్లీ వాటి మీద క్లియరెన్స్ తెప్పిస్తారు అని ఆయన కూడా చెప్పారు కన్విన్స్ చేస్తారు కన్విన్స్ చేస్తారు సో తర్వాత క్లియర్గా ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఆయన ఆ వేదిక నుంచి మెసేజ్ ఇచ్చారు ఆ రోజు అందరికీ వర్తిస్తుంది ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ మీరు ప్రపోజల్స్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇవ్వాలి అంటే ఫారెస్ట్లో ఎప్పుడు పడతాడు ఎక్కడ పడితే వెళ్ళాలని లేదు దానికి ప్రపోజల్ ఇవ్వాలంటే ఇవ్వాలి ఫారెస్ట్ ల్యాండ్లో మనము అదర్ దాన్ ఫారెస్ట్ యాక్టివిటీ ఏం చేయాలనుకున్నా వేరే ఆర్గనైజేషన్ ఎవరు చేయాలనుకున్నా డైవర్షన్ అనేది కన్ఫర్మ్గా తీసుకోవాలి సో ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వర్తిస్తుంది కాబట్టి ఆ ప్రకారం తీసుకుంటేనే డైవర్షన్ ఎంత ఎక్స్టెంట్లో చేయాలనుకుంటున్నారు డైవర్షన్ క్లియర్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఇచ్చిన తర్వాతనే వర్క్ స్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది అది రూల్ కానీ చాలామంది అవగాహన లేక అడవి మాది అని వెళ్తుంటారు అడవి అందరిది అడవి అందరిది సో దాన్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత కూడా మనది కదండి యా కాపాడాల్సిన బాధ్యత కూడా మనదే బట్ అదర్ దాన్ ఫారెస్ట్ యాక్టివిటీస్ ఏం చేయాలనుకున్నా కూడా గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ అనేది పక్క ఇప్పుడు రైట్ ఆఫ్ వే ఉంటుంది లేదా రైట్ టు కలెక్ట్ సమ్ థింగ్స్ ఇప్పుడు మైనర్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ ఇప్పుడు మనం గెజిట్ నోటిఫికేషన్లో ఇచ్చిన ఇప్పుడు లోకల్గా ఉండే ట్రైబ్స్కి కాస్త ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది వాళ్ళు డిపెండెన్స్ ఎవరైతే ఫారెస్ట్ మీద డిపెండెన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది గెజిట్లోని క్లియర్గా ముందుగానే రాస్తారు ఆ రైట్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వడం తప్పు కాదు కానీ ఏమంటారు ఫారెస్ట్ మీద డిపెండ్ అవ్వడం తప్పు కాదు కానీ నాన్ ట్రైబల్స్ వచ్చి దాని మీద ఆ ముసుకులో చేస్తుంటారు కదా అంటే మనం ఇప్పుడు ఒకటి మురళి గారు ట్రైబల్సా నాన్ ట్రైబల్సా అని మనం డిస్టింగ్విష్ చేయలేము మనకు అంత ఇంటెలిజెన్స్ ఉండదు బట్ మనకు ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ మీద డిపెండెన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో గతంలో వాళ్ళని గుర్తించాం మనం క్లియర్గా గుర్తించాం వాళ్లకు అందులోనూ నాన్ ట్రైబల్స్కి కూడా ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్ ప్రకారం కొన్ని అంటే వాళ్ళు త్రీ జనరేషన్స్ ఉన్న వాళ్ళకు మాత్రమే రైట్స్ వర్తిస్తాయి ట్రైబల్స్కి కూడా మనకు ఫారెస్ట్ రైట్ యాక్ట్స్కి దానికి కూడా డెడ్ లైన్ ఉంది కట్ ఆఫ్ ఓకే డిసెంబర్ థర్టీన్ టూ థౌసండ్ నాన్ ట్రైబల్ ట్రైబల్ పక్కన పెడదాం అండి సిక్స్ ట్రైబల్ అయితే ఐదు ఎకరాలు ఉండాలి కదా చాలా అనుకుంటారు కదా లేదు దానికి లిమిట్ ఏం లేదంటారు యాక్చువల్లీ మనకు టెన్ ఎకర్స్ వరకే లిమిట్ యాక్ట్ ప్రకారం టెన్ ఎకర్స్ వరకు లిమిట్ సో అది మిన్ దానికి మించి ఇవ్వరు బట్ మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు లీగల్గా వాళ్ళకి హక్కుపత్రాలు అంటే మనం రూల్ ప్రకారం హక్కుపత్రాలు ఇచ్చిన వాళ్ళు తీసుకున్న వాళ్ళు చేసుకుంటారు ఆ డెడ్ లైన్కి సంబంధించి ఎవరైతే పెండింగ్ కేసెస్ ఉన్నాయో ఏదైతే మనకు డిసెంబర్ ఫిఫ్టీన్ డిసెంబర్ థర్టీన్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఆ కట్ ఆఫ్ డేట్ కంటే ముందు ఎవరైతే వాళ్ళ పొజిషన్లో ఉండి చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి అర్హత ఉంటుంది వాళ్ళకి ఏదైనా టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్ల మిస్ అయితే ఇస్తారు తప్ప మిగిలినవి మనం ఆ లైన్ దాటిన తర్వాత అవి ఎన్క్రోచ్మెంట్గా పరిగణించాల్సి వస్తుంది సార్ నాలుగు సంవత్సరాల్లో మీకు బాగా నచ్చిన మెమరబుల్ చెప్పండి ఒకటి ఇప్పటికీ మీకు గుర్తుండిపోయేలా అంటే అన్నీ మెమరబుల్గానే ఉంటాయి యూజువలీ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేస్తే ఏమంటారు చిలకలగుట్ట యా చిలకలగుట్ట అంటే మనకు నేను వర్క్ చేసిన ఏరియాలో చాలా స్కోప్ ఉండింది
ఈవెన్ భూపాలపల్లిలో ఒక పార్క్ నేను ప్లాన్ చేసి డెవలప్ చేసాము నా నా పీరియడ్లో అవి కానీ తర్వాత మనకు మిగిలిన టూరిజం యాక్టివిటీస్ మనకు లక్నవరంలో కానీ పాండవుల గుట్టలో కానీ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ జరిగిందా లక్నవరం నాకంటే ముందు నుంచి చేస్తూ వచ్చారు మేము కూడా కొన్ని యాక్టివిటీస్ యాడ్ చేసాం సో అట్లా ఎక్కో టూరిజం ప్రమోట్ చేయడానికి చాలా పొటెన్షియల్ ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్ ములుగు కానీ భూపాలపల్లి నేను వర్క్ చేసిన ఏరియా సో అవి డెవలప్ చేసే క్రమంలో డెఫినెట్లీ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ యొక్క కోఆర్డినేషన్ తీసుకోవడం తర్వాత పబ్లిక్తో మనం ఎక్కువగా ఇంట్రాక్షన్ అవ్వడము సో అవి తర్వాత ఫారెస్ట్లో టైగర్ లేని టైంలో నేనున్న టైంలో ఫస్ట్ టైం ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ టైగర్ మూమెంట్ రావడం ఆ రోజున ఎవరు నమ్మలేదు వాస్తవంగా ఈవెన్ లోకల్ పీపుల్ కూడా మీరే వదంతులు అవి సృష్టిస్తున్నారు పోడు భూములు ఏవో మీరు ఇష్యూస్ రిజాల్వ్ చేసుకోవడానికి అని అన్న సందర్భం కూడా ఉంది బట్ మళ్ళీ మనం ఫొటోస్ అవి చూపించి పగ్ మార్క్స్ అవి చూపించి విలేజుల్లోకి వెళ్ళి స్వతహాగా నేను కూడా చాలా విలేజుల్లోకి వెళ్ళాను వెళ్ళి వాళ్ళకు చెప్పడం నిజంగానే టైగర్ ఉంది తర్వాత మళ్ళా గొడ్ల కాపర్లు కానీ గొర్రెల కాపర్లు ఎవరైనా చూసిన వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి నిజంగా ఈయన చూసారని మనం చెప్పే ప్రయత్నం చేయడం ఎస్ అదే మేమే క్రియేట్ చేసామని కూడా ప్రచారం చేయడం జనాలు నమ్మలేదు ఎందుకంటే చాలా ఏళ్ళుగా వాళ్ళ మధ్యలో మర్చిపోయారు టైగర్ మూమెంట్ అనేది మర్చిపోయారు సో అలాంటి క్రమంలో టైగర్ వచ్చింది అంటే నమ్మలేదు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ క్రియేట్ చేశారు అనుకున్నారు బట్ నిజంగా టైగర్ రావడం అది ఒక మెమరబుల్ అంటే ప్రొఫెషనల్గా చాలా మెమరబుల్గా అనిపించింది తర్వాత జాతర మనకు మేడారం జాతర మీ అందరికీ తెలుసు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్ ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్కి ఒకసారి ఎందుకంటే మనకు కోట్లలో లక్షల్లో భక్తులు వస్తారు వాళ్ళు పూజల తర్వాత వంట చేసుకుంటారు అడవిలోనే చాలా చాలా ప్లేసెస్లో రోడ్ సైడ్ కావచ్చు ఇవన్నీ సో మనకు చుట్టూ ఫారెస్ట్ ఉండడం వల్ల మనకు ఫైర్ అనేది ఎక్కువ ప్రబ్లి అంటే ఐ మీన్ వ్యాప్తించే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ తర్వాత మనకు బ్యాంబూ ఉంటుంది ఆ ఏరియాలో మేడారమ్మ ఏరియాలో సో బ్యాంబూ కటింగ్ ర్యాంపెంట్గా జరుగుతుంది ఇల్లీగల్గా చాలామంది కట్ చేస్తారు పాకలు వేసుకుంటారు షాపులు కానీ పందిరులు వేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది తర్వాత మనకు అక్కడ నమ్మకం కూడా ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి బ్యాంబూ ఒక ఆకన్నా తీసుకొని వెళ్ళాలి చిలకలు గుట్ట నుండి అనేది మనకు మేడారం జాతరకు వచ్చే భక్తులకు ఒక నమ్మకం ఉంది సో ఆ నమ్మకం వల్ల కూడా మనకు బ్యాంబూ కటింగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో వీటన్నిటినీ ప్రొటెక్ట్ చేయాలి వాళ్ళ ఎక్కడ ఎవరికి ఇబ్బంది కావద్దు మనోభావాలు కూడా దెబ్బ తినకుండా ప్రొటెక్ట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో చాలా ప్లాన్ చేయడం అనేది జరిగింది చాలా తర్వాత ఈవెన్ చిలకల గుట్టలో కూడా ఎక్స్ప్లైటేషన్ అది కావద్దు అట్ ద సేమ్ టైం పూజ చేస్తున్నారు బట్ అది ఫారెస్ట్లో ఉంది యూజువలీ ఫారెస్ట్లో ఉండేటప్పుడు మనం కమ్యూనిటీ రైట్స్ కింద సేక్రెడ్ గ్రూవ్స్ కింద అది మనం తీసుకోవాలి అట్లా కాకుండా అంటే ఏళ్ళ తరబడి చేస్తున్నారు బట్ కన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ ఇట్లాంటివి ఏం చేయకూడదు మనం చూసాలి ఫారెస్ట్లో అండ్ ఈజీ ఎప్పుడు రిజర్వ్ ఫారెస్ట్లో ఎవరికి యాక్సెస్ ఉండదు ఇందాక నేను చెప్పినట్టు కొన్ని రైట్స్ గెజిట్లో పబ్లిష్ అయిన రైట్స్ తప్ప మిగిలిన రైట్స్ ఉండవు మనకే యూజువలీ స్ట్రిక్ట్గా ఎన్ఫోర్స్ చేసినప్పుడు సో అట్లా ఉన్న కండిషన్స్లో మనకు అప్పుడు ఇన్ఛార్జ్గా జాతర టైంలో కర్ణన్ గారు ఉన్నారు కలెక్టర్ గారు కర్ణన్ గారు ఉండి ఆయనకు ఆలోచన రావడం తర్వాత మినిస్టర్ గారు ఉండడం మినిస్టర్ మ్యామ్ అండ్ సీఎం సార్ కూడా అగ్రీ అవ్వడం సో అది కమ్యూనిటీ రైట్స్ కింద అక్కడ ఇవ్వాలి అనే ఆలోచన రావడం సో ఐ వాజ్ ఆల్సో ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ కమిటీ డిఎల్సిలో కలెక్టర్ గారు నేను పిఓఐటీడీఏ గురు మెంబర్స్ డిఎల్సిలో ఉండడం సో అట్లా కమ్యూనిటీ రైట్ ఒకటి ఇవ్వడం కూడా మీరు అన్నట్టు డెఫినెట్లీ వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం సో అదొక మెమరబుల్ ఎప్పటికీ సో అదొక మంచి మెమరీ ఇది కాకుండా నేను ఇనిషియల్గా నేను ఎఫ్డిఓ ఏటూర్ నగరం నుండి ఉన్నప్పుడు మా డిఎఫ్ఓగా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యారు సో నేను ఇన్ఛార్జ్ డిఎఫ్ఓగా ఒక నాలుగు నెలలు చేయాల్సి వచ్చి ఆ క్రమంలో సీఎం గారు పిలుపు మేరకు మనకు జంగిల్ బచావ్ జంగిల్ బడావ్ అనే ఒక నినాదం వచ్చింది దానికి సంబంధించి ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేయమన్నారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్తో టైప్ అవుతూ ఐ మీన్ సపోర్ట్ తీసుకుంటూ టింబర్ స్మగ్లింగ్ని అరికట్టాలి సో ఈవెన్ దో అంటే అప్పుడు నేను ప్రొఫెషనల్లో ఉన్న 
నేను డిఎఫ్ఓ ఇన్ఛార్జ్ అవ్వడం వల్ల యాక్షన్ ప్లాన్ నేను తయారు చేయడం తర్వాత మాకు మా ఎస్పీ గారు కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడి కోఆర్డినేషన్ చేయడం ఫారెస్ట్ ప్రొటెక్షన్ కమిటీ మీటింగ్ పెట్టి తర్వాత ఆ క్రమంలో ఒక నెల రోజుల్లో నేను డిఎఫ్ఓగా అప్పుడే ఇన్ఛార్జ్ చేసుకుని నియర్ అబౌట్ టు ఎయిటీ ఫైవ్ ల్యాక్ వర్త్ టింబర్ని కంబైన్ అంటే అప్పుడు ములుగు అండ్ భూపాలపల్లి ఓకే సింగిల్ జిల్లాగా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ చివరిలో నైన్టీన్ ఇనిషియల్గా నైన్టీన్ జనవరి ఆ టైంలో కంబైన్డ్ జిల్లా ఉండే టైంలో ఎయిటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వర్త్ టింబర్ని సీజ్ చేసాం ఎలాంగ్ ద గోదావరి తర్వాత చాలా మట్టుకు ఎక్కడెక్కడ స్టోర్ అక్కడ మనకు కన్వర్షన్ అవి చేస్తారు మనకు సిటీస్కి ఇప్పుడు మనకు వరంగల్ అట్లా వయా వరంగల్ మనకి ఇటు హైదరాబాద్ యా ఆ టైంలో కొంచెం వీటి మీద డిపెండెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు మనము ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు ఈవెన్ పీడీ యాక్ట్ కూడా పెట్టాలి అన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మాకు ఉన్నాయి ఎవరైతే హ్యాబిచువల్ అఫెండర్స్ ఒక మూడు కేసెస్ నాలుగు కేసెస్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ ఎవరైనా చేయాలి అంటే ఆరు నెలలో మూడు నాలుగు కేసులు వచ్చిన వాళ్ళ మీద పెట్టమన్నా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి మేము ఐడెంటిఫై చేసాము బట్ ఆర్గనైజ్డ్గా మన దగ్గర ఉన్నవాళ్ళంటే మన జిల్లాలో తక్కువ ఉన్నారు కాస్త వేరే స్టేట్ నుండి నడుపుతున్నాడు వేరే స్టేట్స్ నుంచి నడుపుతున్న వాళ్ళు ఇట్లా ఉన్నారు సో మనకు ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ కోఆర్డినేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఇలాంటి టైంలో మనది ఎన్ రూట్గా మేజర్గా ఉంది ఎందుకంటే మనకు టింబర్ టీక్ మన దగ్గర లేదు ఒరిజినల్గా సో మనకు ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి రావాలి లేదా మనకు మహారాష్ట్ర నుంచి రావాలి ఓకే సో మనది ట్రాన్సిట్ రూట్ అవుతుంది డిస్ట్రిక్ట్ ఆ టైంలో మేము ఐడెంటిఫై చేసి డిస్ట్రిక్ట్ని సీల్ చేసాం అన్ని చోట్ల ఇంటిగ్రేటెడ్ చెక్ పోస్టులు పెట్టి రెగ్యులర్గా రివ్యూస్ వన్ మంత్లో చేసాం ఓకే మనము టింబర్ డిపోకి తరలిస్తాము అఫెండర్స్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాము కేసెస్ అవి పెట్టి తర్వాత మనం ఫైనల్గా అవన్నీ క్లియర్ అయినాక ఆక్షన్ ఆక్షన్లో మన టింబర్ డిపోస్లో ఉండే ఆక్షన్ పెట్టిస్తాం చాలా సార్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్లో ఎందుకంటే కొంచెం వీక్ అనిపిస్తుంటుంది అండి అంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళదు ఫారెస్ట్ యాక్ట్ యాక్చువల్లీ చాలా స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగే కానీ అది ఇంప్లిమెంట్ అవ్వట్లేదు కన్విక్షన్ యా యా అంటే శిక్ష శిక్ష పడ్డంలో కాస్త డిలే అవుతుంటుంది యూజువల్ అంటే మీ వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయడం ప్రాపర్టీ సీజ్ చేయడం అనంత స్పీడ్ చార్జ్ షీట్ వచ్చేసరికి ఎక్కడో ఎస్ అది యాక్చువల్లీ చార్జ్ చార్జ్ షీట్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఇన్స్టిట్యూషనల్గా మన బీట్ ఆఫీసర్స్ కానీ వీళ్ళంతా కూడా కొంచెము లీగల్ సపోర్ట్ తక్కువ ఉందేమో అనిపిస్తుంది అండి లోకల్ పోలీస్కి ఉన్నంత సపోర్ట్ లేకపోవడం వల్ల కేసులు వీగిపోతున్నాయి అంటే మనం ఇన్స్టిట్యూషనల్గా ఇంకా మీరు అన్నట్టు స్ట్రెంగ్తన్ కావాల్సిన ఈ గ్యాప్ అయితే ఉంది లీగల్ సపోర్ట్ చాలా చాలా ఇష్యూస్లో ఉంది కాకపోతే కోర్టులో మీరు అన్నట్టు ఎవిడెన్సెస్ వీటన్నిటి మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది జడ్జ్మెంట్ అనేది బట్ చాలా వాటిల్లో మన వాళ్ళు యాక్టివ్గానే పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటారు యాక్టివ్గానే కేసులు పెట్టడం ఇవన్నీ కూడా చేస్తారు బట్ ఆ జడ్జ్మెంట్ ఫైనల్ అవుట్కమ్ అనేది చాలా టైం టేకింగ్ మీరు అన్నట్టు నేను కూడా నా హయాంలో చూసిన పెట్టిన మన వాళ్ళు పెట్టిన కేసులు కూడా జడ్జ్మెంట్ చాలా రోజులకి అంటే ఆ గ్యాప్ పీరియడ్ అనేది చాలా ఉంటుంది మీన్ వైల్ ఆఫీసర్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతూ ఉంటారు లేదు లేదు అన్నిట్లో ఇది వర్తించదు ఉదాహరణకు నేను ఒక కేసు ఫైట్ చేసాం ఒక చాలా ప్రైమ్ ల్యాండ్ అది ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటే ఐ డోంట్ నో మార్కెట్ రేట్ చాలా హై కాస్ట్ చాలా డిమాండ్ ఉన్న ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ మనకు హైకోర్టులో ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్కు అపోజిట్గా వచ్చి సో అపోనెంట్స్కి ఫేవరబుల్గా వచ్చి అది చాలా ప్రైమ్ లొకేషన్ అవ్వడం వల్ల ప్లస్ ఆ కేసు కూడా ఇంపార్టెంట్ కేసు మీరు అన్నట్టు ఫారెస్ట్ ల్యాండే వన్ నాట్ త్రీ ఎకర్స్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ సో అది నేను నేను డిఎఫ్ఓగా ఉండే టైంలో సుప్రీంకోర్టు దాకా వెళ్ళాం అప్పీల్ చేశారు అప్పీల్ చేసాం స్టేటస్కు తీసుకొచ్చాం ఓ స్టేటస్కు తీసుకొచ్చాం అంటే బీలాట్ ఆఫీసర్లు ఎవరు వెనక పడితే కదా ముందుకు వెళ్తుంది అండి లేదు అందరి లెవెల్లో చేస్తున్నారు కాకపోతే ఫాలోఅప్ కూడా కాస్త జరిగితే బాగుంటుంది సో మీరు అన్నట్టు ఉండాయి మేము కూడా ఆనెస్ట్గా కొన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే కొంచెం లీగల్ సపోర్ట్ కానీ లీగల్ ఎక్స్పర్టైజ్ లేని బీట్ ఆఫీసర్స్ కానీ ఎవరైనా ఉంటే డెఫినెట్లీ వాళ్ళకు టైంలీ మేము సపోర్ట్ ఇవ్వాలి దెన్ నేను ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ అన్ని టేకప్ చేయడానికి ములుగు జిల్లాలో తీసుకున్నప్పుడు స్పెషల్గా కొంత కొంతమంది బీట్ ఆఫీసర్స్ని ఇద్దరు ముగ్గురిని రొటేషన్ బేసిస్లో కూడా 
కోర్ డ్యూటీస్కి వేసేవాళ్ళు వాళ్ళకి అదే పని ఉంటుంది బీట్ అది ఇచ్చేవాళ్ళం కాదు ఇన్ఛార్జ్ కోర్ డ్యూటీనే వాళ్ళ దగ్గర ఉండి జీపీస్తో కానీ అందరితో మాట్లాడుతూ ఛార్జ్ షీట్స్ అవన్నీ కూడా ఎట్లా ఫైల్ చేయాలి సో దట్ ఆ అదర్ బీట్ ఆఫీసర్స్ అంత ఇబ్బంది పడకుండా కోర్టులో అవన్నీ ఫైల్ చేసే విధంగా తర్వాత వాళ్ళకు శిక్ష పడేటట్టు ఎవిడెన్సెస్ ఇవన్నీ కరెక్ట్గా ఇవన్నీ మళ్ళీ వాళ్ళని తీసుకురావడం ఇవన్నీ ఇష్యూస్ ఉంటాయి యాక్చువల్లీ అవన్నీ కూడా వీళ్ళు చూసే విధంగా ఫాలోఅప్ చేసే విధంగా మేము ఇన్స్టిట్యూషనల్గా స్ట్రెంగ్తెన్ చేయడానికి చేసేవాళ్ళం సో మనం ఆ లోకల్గా ఉండే ఇష్యూస్ని ట్యాకిల్ చేసేటప్పుడు కన్సర్న్ ఆఫీసర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ తీసుకుంటే కనుక ఇప్పుడు మీరు అన్న గ్యాప్స్ అన్నీ మనం ఓవర్కమ్ చేయాలి ఇబ్బంది ఉండదు సార్ ఏటూర్ నాగారం ములుగు తర్వాత ఏటూరు నాగారం తర్వాత భూపాలపల్లి డిఎఫ్ఓ అయ్యాను ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు రైడ్స్ అవన్నీ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక టూ మంత్స్ తర్వాత నాకు రెగ్యులర్గా డిఎఫ్ఓ షిప్ ఇచ్చారు భూపాలపల్లి భూపాలపల్లి చూసారండి భూపాలపల్లి ములుగు కంబైండ్ ఉంది ఒక వన్ ఇయర్ చేశాను అప్పుడు మనకు డిస్ట్రిక్ట్ బైఫర్కేట్ అయింది భూపాలపల్లి నుంచి ములుగు సపరేట్ అయింది భూపాలపల్లి సపరేట్ అయింది అయిన తర్వాత కూడా అడిషనల్ ఛార్జ్ నా దగ్గరే ఉన్నాయి టూ అంటే నేను భూపాలపల్లి డిఎఫ్ఓ యాక్చువల్ పోస్టింగ్ ఉన్నా ములుగు అడిషనల్ ఛార్జ్ ఉంది తర్వాత నన్ను ములుగు వేశారు అంటే అక్కడ మన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఓపెనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ మనకు జాతర ఉంది మేడారం జాతర సో అది కూడా మేజర్ ఈవెంట్ కాబట్టి వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని నాకు ములుగు రెగ్యులర్ ఇచ్చారు సో ఇని అక్కడే ఉన్నా కాబట్టి అప్పటికి వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి అక్కడే ఉన్నా నేను సో నాకు ఏమి ఇబ్బంది లేదు సో ములుగు అలాగ రీసెంట్ వరకు అంటే ట్వంటీ టూ వరకు అక్కడే ఉన్నా నేను ములుగు డిఎఫ్ఓగా వర్క్ చేశాను ఓకే ములుగు తర్వాత ములుగు తర్వాత నేను స్పెషల్ కమిషనర్ పంచాయతీరాజ్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్కు అంటే ఇక్కడ మనకు హరితహారం అనే వింగ్ ఉంటుంది మనకు రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఆ వింగ్ తప్ప మిగిలిన వాడిని డిఫరెంట్ గానే అనిపిస్తాయి కాకపోతే అంటే అక్కడ మనకు కన్జర్వేషన్ అనేది మెయిన్ మనకు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ లో కన్జర్వేషన్ ఉంటుంది అంటే మన ఫారెస్ట్ని కన్జర్వ్ చేయడం కానీ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వ్ చేయడం కానీ ఇది మెయిన్ థాట్ ఇక్కడ మనకు డెవలప్మెంట్ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ సో మనం ఇక్కడ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డెవలప్మెంట్ని డ్రైవ్ చేయాలి మనం ఓకే సో ఇనిషియల్గా నేను వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ పంచాయతీరాజ్ అవార్డ్స్ కానీ అవి డేటా కలెక్షన్ అప్లోడింగ్ ఆ టాస్క్లు అవి తీసుకోవడం సో మనకు మన తెలంగాణ స్టేట్కి థర్టీన్ అవార్డ్స్ కూడా వచ్చి సో వాటిల్లో కూడా వీ వెర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆ ప్రాసెస్లో కానీ తర్వాత ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి సోషల్ ఆడిట్ కూడా చూస్తున్నాను స్టేట్కి సో అవి సోషల్ ఆడిట్ కూడా స్టేట్ మొత్తం బాగా జరిగేలా చూడడం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ టాస్క్ సరే మీకు సంబంధం కానీ ఫీల్డ్ ఫీల్డ్ కనిపిస్తుంటుంది అది ఫారెస్ట్ ఐఎంఎస్కి మరి ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటుంది ఉంటుందా ఇబ్బంది ఏమి ఉండదండి యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మనకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా అంటే కోర్ టెక్నికల్ అక్కడ కోర్ ఆస్పెక్ట్ కాకుండా జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా అక్కడ బాగా మేము మన స్టాఫ్ని మేనేజ్ చేయడం కానీ అక్కడ కూడా మన క్యాంప్ కానీ ఇతర స్కీమ్స్ కానీ అవన్నీ కూడా ప్రోగ్రామ్స్ మనం రన్ చేస్తాం సో వాటిని మనం టార్గెట్ బేస్డ్ మీద చేస్తాం యాన్యువల్ ప్లాన్ ఉంటుంది ఓకే ఫేస్డ్ మేనర్లో వాటిని ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఎట్లా అచీవ్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా మనం ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా చేస్తాం సో సేమ్ ఆ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఉంటుంది సో ఇక్కడ కూడా ఎనర్జీస్ కానీ మనకి ఇక్కడ లేబర్ బడ్జెట్ మొబిలైజేషన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ కూడా ఫేస్డ్ మేనర్లు ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఆ జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది మనకు ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు ఫీల్డ్ వర్క్ ఉంటుంది యా రైట్ నో అంటే ఫీ ఇది కూడా ఫీల్డ్ వర్క్ ఉంటుంది బట్ మోస్ట్లీ వీఆర్ ప్లేస్ డేట్ హైదరాబాద్ హెడ్ ఆఫీస్ కాబట్టి ఆఫీస్ వర్క్ కాస్త స్టేట్ లెవెల్ కాబట్టి ఎక్కువగా ఉంటుంది కానీ ఎక్కువగా ఫీల్డ్లో పనిచేసిన మీలాంటి వాళ్ళకి ఆఫీస్లో పర్ఫామ్ చేసే కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంటుంది అంటే మనకు ఇక పర్సనల్ లెవెల్ కంఫర్ట్స్ మనం చూసుకోలేము మురళీ గారు మనకి ఇచ్చే రెస్పాన్సిబిలిటీ మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇవన్నీ కూడా మనము ఫీల్డ్లో ఉన్నా మనము స్టేట్ ఆఫీస్లో ఉన్నా డెఫినెట్లీ మనము ఎట్ ద ఇన్ అంటే ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ మనం ఏం చేసినా పబ్లిక్ కోసం ఏం చేస్తాం అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటాం జాబ్ ఆ రోల్ని మనం తీసుకుంటాం సో ప్రతి ఆఫీసర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ చేయాల
చూడ అదే మత డిపార్ట్మెంట్ ఎలాగో ఉంటుంది డెఫినెట్లీ మత డిపార్ట్మెంట్ మనకు కంఫర్ట్ అండ్ అది మన డొమైన్ యాక్చువల్లీ అందులో మనం డొమైన్ ఎక్స్పర్ట్స్గా ఉంటాం కాబట్టి మనం అక్కడ ఎక్కువ చేసే ఛాన్స్ ఉంది బట్ బయట డిపార్ట్మెంట్కి వస్తే మనకు వచ్చే ఎక్స్పోజర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి హెల్ప్ అవుతాయి ఇంకా మన మదర్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళాక మనం ఇక్కడ నేర్చుకున్నవి ఆన్ పార్ విత్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ మనం ఎక్కడైనా గ్యాప్స్ ఉన్నా కానీ మనం ఫిల్ చేసుకోవడానికి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది సో ఈ ఎక్స్పోజర్ అనేది డెఫినెట్లీ మన మదర్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కువ రిజల్ట్స్ మనకు వస్తాయి మనం అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే దీనివల్ల మీకు అడిషనల్ స్కిల్ డెఫినెట్లీ సార్ సాధారణంగా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అనగానే ప్రకృతి ఇవన్నీ అనిపిస్తుంటాయి కానీ పక్క స్టేట్లో కంపేర్ చేసుకుంటే పక్క స్టేట్లో పబ్లిక్కి మన స్టేట్ పబ్లిక్కి అడవి అనగానే వాళ్ళు చాలా బాగా చూసుకుంటారు కానీ మన దగ్గర వచ్చేసరికి ఎందుకండి దాని మీద అంత దాన్ని ఒక సంపదగానే చూస్తారు తప్ప దాన్ని కాపాడుకోవాలి అనే బాధ్యత చాలా తక్కువ మందికి అనిపిస్తుంటుంది అంటే మీరు చెప్పిన భావన గతంలో ఎక్కువ ఉండేది మురళి గారు లేదని అనట్లేదు ఉంది ఎస్ గతంలో ఎక్కువ ఉండేది బట్ మనకు సీఎం గారు హరితహారం ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చాక ప్లాంటింగ్ మీద ప్లాంట్స్ మీద మమకారం పెరిగింది ఎక్కువ ఎక్కువ మంది అవేర్నెస్ కూడా బాగా వచ్చింది ఇప్పుడు ఎవ్రీ ప్లాంటింగ్ సీజన్లో అందరు పబ్లిక్ స్వచ్ఛందంగా వచ్చి ప్లాంటింగ్ అవి చేస్తారు అండ్ మనకు పంచాయతీరాజ్ యాక్ట్లో కూడా ఉంది ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్కి ఒక ఆరు మొక్కలు మనం ఇస్తాం వాటిని వాళ్ళు సంరక్షించుకోవాలి ఇక్కడ చట్టాలు కూడా కఠినంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఏంటంటే మనకు చట్టాలు కూడా కఠినంగా ఉన్నాయి కాబట్టి పబ్లిక్ చట్టపరంగానూ ఉంటున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళ బిహేవియర్లో కూడా చేంజ్ వచ్చింది చాలా మటుకు చేంజ్ వచ్చింది బట్ మీరు కంపేర్ చేస్తున్నారు వేరే స్టేట్స్తో డెఫినెట్లీ ఆ స్టేజ్కి మనం వెళ్తాం ముందుకెళ్తాం ఎందుకంటే మన స్టేట్ మంచి ప్రోగ్రెసివ్ స్టేట్ ఉంది ఉంది బట్ డెఫినెట్లీ వన్ డే అవగాహన లేకపోవడం అంటారా అవగాహన లేకపోవడం కూడా ఒక రీజన్ అడవి అడవి ఉన్నది భావి తరాలకి ఇవ్వాల్సింది బాధ్యత మనది అడవి లేకపోతే తర్వాత ఆక్సిజన్ ప్రాబ్లం అనిపించిన విషయం మీలాంటి వాళ్ళకి చాలా మంది తెలుస్తుంది అంటే ప్రజలకి అడవి అనగానే కొట్టుకొని తినే సంపద కానీ భావిస్తున్నారు తప్ప అది మనకి సొత్తు అని కాపాడుకోవాలి అవగాహన లేకపోవడం దానికి అవగాహన పెంచడానికి మీరు మీలాంటి ఆఫీసర్లు ఏం చేస్తుంటారు డెఫినెట్లీ మీరు అన్నది కూడా కరెక్టే అంటే మన దగ్గర కొన్ని ఇష్యూస్ కూడా ఉన్నాయి పోడు కానీ ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ అంటే ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్ మీద డిపెండ్ అవుతూ వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్స్ని కొనసాగించే ఆ ఛాలెంజెస్ కూడా మన దగ్గర ఎక్కువగా మనం రీసెంట్గా కూడా చూస్ చూసాం అది ఒక పెర్సిస్టెంట్ ప్రాబ్లమే ఇవి కాకుండా మీరు అన్నట్టు ఓన్ అప్ చేసుకోవడానికి బిహేవియరల్ చేంజెస్ కూడా అవసరం అవగాహన కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఏవైతే మీరు చెప్పినట్టు అడవి యొక్క ఎకో సిస్టమ్ సర్వీసెస్ ఏమిస్తాయి వాటి ఎంత వాల్యుబుల్ అనేది కూడా చెప్పాలి ఇప్పుడు ఆరు లక్షల కోట్ల రూపాయల వర్త్ అంటే వన్ ట్వంటీ బిలియన్ ఇండియన్ రూపీస్లో మనం చూస్తే ఎంఓఈఎఫ్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం అంత వర్త్ ఎకో సిస్టమ్ సర్వీసెస్ మన ఫారెస్ట్ మనకి ఇస్తుంది ఈ విషయాలు చాలామందికి ప్రజలు తెలియదు మనం చాలా లైట్గా తీసుకుంటాం బట్ కరోనా టైంలో చాలా మందికి ఆక్సిజన్ అవసరం వచ్చినప్పుడు అలాంటి సర్కమ్స్టెన్సెస్ చూసినప్పుడు ఎన్వైర్న్మెంట్ మీద చాలా చేంజెస్ అవగాహన కూడా చాలామందికి వచ్చింది ఇంకా రావాలి మన దగ్గర మీరు అన్నట్టు డెఫినెట్లీ రావాలి అండ్ ఫారెస్ట్ యొక్క యాక్టివిటీస్ మీ ఇప్పుడు మనం ఐఈసీ యాక్టివిటీస్ ప్రజలకు అవ అవేర్నెస్ కల్పించే యాక్టివిటీస్ అయితే ఇంకా ఎక్కువ మన డిపార్ట్మెంట్లో హరితహారం ద్వారా చాలా మటుకు చేసాం మనం చాలా రీచ్ అయ్యాం న్యూ కెన్ కార్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్కి బట్ ఇలాంటి ఆఫీసర్లు గవర్నమెంట్ డెసిషన్ మేరకు చేస్తున్నారండి చేయట్లేదు అనేది మాత్రం కాదు అది కానీ అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాకపోయినా కనీసం ఎయిటీ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయిందా అనేది డౌట్గా అనిపిస్తుంది చారానా గోడికి బారాణ మసాలాగా ఒక మూడు నెలలు మాత్రమే హడావుడిగా అనిపిస్తుంది తప్ప మొక్క నాటుతాం దాన్ని నీళ్ళు పోయాలని కొంతమంది వస్తారు కొంతమంది అదే మొక్కకి మేకను కడుతున్నారు లేదు గవర్నమెంట్ ల్యాండ్లో వేయకుండా ప్రైవేట్ ల్యాండ్లో వేస్తారు మొక్కలు అది ఎక్కువ మంది చూపించాలని ఆ ప్రైవేట్ ల్యాండ్ మొక్కలు ఎందుకు కాపాడతాడు పీకేస్తాడు అంటే ఒకటి మురళి గారు మనకు ప్లాంటింగ్లో అందరినీ భాగస్వామ్యులు చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో మనం బ్లాక్ ప్లాంటేషన్స్ తీసుకుంటాం అండి తర్వాత ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లాంటింగ్స్ మీరు అన్నట్టు ప్రైవేట్లో కూడా తీసుకుంటాం ప్రతి ఇంటి ముందు మనం తీసుకుంటాం అంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక న్యూట్రీ గార్డెన్ ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఇండికేటర్స్ ఉంటాయి హెల్త్ ఇండికేటర్స్లో పోషక ఆహారాలు అందాలి పిల్లలకి కానీ గర్భిణీ స్త్రీలకు కానీ ఇట్లా అందాలి అనే ఉద్దేశంతో న్యూట్రీ గార్డెన్స్ని మనం ప్రమ
వాళ్ళకి అదొక బాధ్యత ఎవరైతే చెయ్యరో వాళ్ళ మీద ఫైన్ కూడా వేసే అధికారం మన గ్రామ పంచాయతీలకు ఉంటుంది ఎన్ఫోర్స్ చేయాలి చేస్తున్నారు కూడా చాలా చోట్ల ఇప్పుడు మీరు చెప్పే అక్కడక్కడ మరి ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ డెఫినెట్లీ ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఉంటుంది బట్ ఓవరాల్గా చూస్తే హరితహారం వల్ల చాలా చేంజెస్ ఉన్నాయి హరితహారంలో మీరు ఏదో మిక్సింగ్ మొక్కలు ప్లాంటేషన్లు కాకుండా పక్షులు వాడేవి రావి చెట్లు వేప చెట్లు ఇలాంటి చెట్లు వస్తే దాని మీద పక్షులు వస్తాయి అన్ని దాని వల్ల ఎక్కువ ఎన్వైరాన్మెంట్ వస్తుంది కదా కొన్ని కొన్ని చెట్లు తొందరగా పెరగాలనే ఉద్దేశంతో పెంచడం వల్ల దానివల్ల ఒక పక్షి వాళ్ళదు దానివల్ల ఆక్సిజన్ రాని చెట్లు పెంచడం వల్ల ఉపయోగం వస్తుంది అంటే మనకు లేదు చాలా సైంటిఫిక్గానే చేస్తున్నారు మనకు ఫ్రూట్ బేరింగ్ కానీ కోతులు బెడద ఉండకూడదని మంకీ ఫుడ్ కోర్ట్స్ కానీ తర్వాత మీరు అన్నట్టు పక్షుల కోసం ఉండేవి తర్వాత షేడ్ బేరర్ ట్రీస్ కానీ ఎవెన్యూ ప్లాంటేషన్లో వాడేవి కానీ తర్వాత ఫారెస్ట్ స్పీసీస్ ఇవన్నీ కూడా చాలా టెక్నికల్గానే చేస్తున్నారు ఇంకా మీరు ఎక్కడ చూస్తారో అది సమ్ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ డెఫినెట్లీ అట్లే లేదు యాక్చువల్లీ ఫీల్డ్లో బాగా చేస్తున్నారు ఇంకా మనము పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు టేకప్ చేసినవి అయితే బీపీవీస్ బృహత్ పల్లె ప్రకృతి వనాలు తర్వాత పల్లె ప్రకృతి వనాలు ఇవన్నీ కూడా అంటే ఒక పార్క్ లాగా మనకు అది ఒక రూరల్ లంగ్ స్పేస్ మంచి ఫారెస్ట్ మిక్స్డ్ లో చేసి ఒక ఫైవ్ ఎకర్స్లో టెన్ ఎకర్స్లో మంచి ప్లాంటేషన్స్ కూడా చేసి ఉన్నారు సో ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది అయితే ఏం లేదు చాలా భావితరాలకు అవసరమైనట్టు అట్ ద సేమ్ టైం ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ని చూసే విధంగానే చాలా పక్కడబంది మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్స్తో ఇప్పుడు హరితహారం కానీ మిగిలిన ప్లాంటింగ్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ చేస్తున్నారు మీరు అంటే ఎక్కడైనా క్యాజువల్టీస్ ఏమైనా వచ్చినా కానీ ఇమీడియట్లీ రీప్లేస్మెంట్ చేయడం వాటికి మెయింటెనెన్స్ పీరియడ్ కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు మన గ్రామ పంచాయతీలో ట్రాక్టర్ అండ్ ట్రాలీస్ కూడా ఉన్నాయి కదా సో వాటరింగ్ కూడా రెగ్యులర్గా చేయడం ఎక్కడన్నా సో వాటర్ లేని ఏరియాస్లో అవి వాటరింగ్ కూడా మనము ఎన్షూర్ చేస్తున్నాం సో ఎక్కడ కూడా ఈ గ్యాప్స్ అయితే క్లియర్గా లేదు బట్ వీఆర్ ఎన్షూరింగ్ సో దట్ కాకపోతే బిహేవియరల్ చేంజ్ అనేది మనకు జనాల్లో రావాలి వాళ్ళు ఓన్అప్ చేసుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ సక్సెస్ అయ్యే విధంగా ఉంటుంది సో రానున్న రోజుల్లో ప్రకృతి పట్ల ఇంకా ఎక్కువ మంది ఇంకా ఎక్కువ అవేర్నెస్తో మమేకం అవుతారని మాత్రం నేను ఆశిస్తున్నాను నమ్ముతున్నాను సరే ఇంకా ఫైనల్గా వస్తాయి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో వెపన్ వెపన్ కావాలని కొంతమంది అంటారు వెపన్ ఇస్తే జరిగే నష్టాలు ఎక్కువనే ప్రభుత్వం అంటే ఆయుధాలు ఇస్తేనే ఆవిడని కాపాడుతాను మీ వాళ్ళు అంటుంటే ఆయుధాలు లేకపోయినా అన్ని రంగాలు ప్రజలతో కలుపుకుంటూ వెళ్తే ఆడని కాపాడుకోవచ్చు అని వీలాంటి ఆఫీసర్లు కొంతమంది చెప్తుంటారు ఏది కరెక్ట్ మనకు మురళి గారు యాక్చువల్లీ ఫ్యాక్ట్స్ మనం ఒక్కసారి చూస్తే మనం నేషనల్ క్రైమ్స్ రికార్డ్స్ బ్యూరో అవి మనము డీటెయిల్స్ ఒకసారి చూస్తే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఒక రిపోర్ట్ వచ్చింది ఎన్వాయిన్మెంట్ రిలేటెడ్ క్రైమ్స్లో అప్పుడు మనకు నియర్ అబౌట్ టు ఎయిట్ థౌజండ్ కేసెస్ దాకా ఇప్పుడు మనకు ఇండియన్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ ఐ మీన్ మన దగ్గర తెలంగాణ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ కావచ్చు వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ కావచ్చు అండ్ అదర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ కావచ్చు మిగిలిన యాక్ట్స్ ఎన్వైర్న్మెంట్ రిలేటెడ్ యాక్ట్స్ వైలేషన్లో కేసెస్ మనకి ఎయిట్ థౌజండ్ దాకా రిపోర్ట్ అయింది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఆ రికార్డ్స్ ప్రకారంగా నేషనల్ రికార్డ్స్ అయితే వేరాజ్ మనం ట్వంటీ టూ రికార్డ్ అంటే ట్వంటీ టూ రిపోర్ట్ ఐ మీన్ చూస్తే సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ నాటికి వాళ్ళు పబ్లిష్ చేసినట్టున్నారు చూస్తే మనకు సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ కేసెస్ దాకా వచ్చింది అంటే ఎన్వైర్న్మెంట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అండ్ కేసెస్ క్రైమ్ కేసెస్ పెరిగింది అని మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అంటే మనము యాజ్ ఎ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్స్గా మనం అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు బయోటెక్ ప్రెజర్ ప్రెషర్ ఫారెస్ట్ మీద కావచ్చు వైల్డ్ లైఫ్ మీద కావచ్చు అండ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ మీద చాలా ఎక్కువ ఉంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది సో ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంది అండ్ ఇష్యూస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి క్రైమ్స్ ఉన్నాయి అన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ మన స్టాఫ్ ఎంత సేఫ్గా ఉన్నారు ఇవి హ్యాండిల్ చేయడానికి సేఫ్గా ఉంటారా అనేది కూడా మనం ఆలోచించుకోవాల్సి వస్తుంది ఇలాంటి టైంలో కొన్ని అంటే ఇష్యూస్ అండ్ ఛాలెంజెస్ కూడా సైట్స్ సైట్ స్పెసిఫిక్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు వెపన్ వస్తే మనము అంటే లాఠీతోనే మనము ఎన్ఫోర్స్ చేయడము అది ఉద్దేశం కాకుండా వీళ్ళ సెల్ఫ్ ప్రొటెక్షన్ డైర్ నీడ్లో సెల్ఫ్ ప్రొటెక్షన్ చేసుకునే విధంగా కూడా ఉంటుంది అనేది ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంది అయితే దీని మీద అంటే కొన్ని స్టేట్స్ మీరు అన్నట్టు మహారాష్ట్ర కావచ్చు
ఈవెన్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్స్ కూడా వెపన్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ట్రైనింగ్లో సో వెపన్ ట్రైనింగ్ కూడా ఉంటుంది కరెక్ట్ సో వెపన్ అనేది సైట్ స్పెసిఫిక్గా వాళ్ళకు ఉండే వలనరబిలిటీ వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని డెఫినెట్లీ మనం ఆలోచించాలి అయితే ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడే జనరల్గా హోల్ స్టేట్కి వర్తించే విధంగా చెప్తున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్లీ దీని మీద డిపార్ట్మెంట్లో కూడా చర్చలు జరుగుతున్నాయి నడుస్తున్నాయి అంటే ఈ టాపిక్ కూడా డిస్కషన్లో ఉంది సో వి షుడ్ వెయిట్ అండ్ సీ ఇంకా ఏ డిసిషన్ తీసుకుంటారు బట్ మీరు అన్నట్టు అంటే ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ కనీసం ఫారెస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్స్ పెట్టినా బెటర్ ఏమి కదండి ఎస్ ఆ మోడల్ కూడా యాక్చువల్లీ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నారు డిస్కషన్లో ఉంది నేను ఎన్డిఎఫ్ఓగా వర్క్ చేసిన లాస్ట్ ఇయర్ కంటే ముందు కూడా ఈ టాపిక్ వచ్చింది వచ్చినప్పుడు కేరళ మోడల్ కానీ కొన్ని మన తమిళనాడులో కూడా కొన్ని చోట్ల పెడుతున్నారు ఆ మోడల్లో పెట్టినప్పుడు మనకు కాస్త ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది అనే విధంగా ఉంది బట్ వాటిలో కూడా కాస్త గ్యాప్స్ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ ఒకసారి డీటెయిల్గా స్టడీ చేసి తీసుకోవాల్సిన దానికి ఒక సొల్యూషన్ వచ్చే అవకాశం ఉందంటారు యా ఫ్యూచర్లో ఉంటుంది డెఫినెట్లీ ఫ్యూచర్లో ఏదో ఒక డెసిషన్ అయితే తీసుకుంటారు అనుకుంటున్నా మరి నేనైతే ఐ హోప్ సో సార్ మీ దగ్గర పనిచేస్తున్న శ్రీనివాసరావు గారు ఆయన కోరిక మీద మీరు పంపించారు అక్కడ చనిపోవడం అన్నది మీరు ఎలా జీర్ణించుకుంటారు యా శ్రీనివాస్ గారు మృతి డిపార్ట్మెంట్కి ఒక పెద్ద లాస్ వాస్తవంగా ఆయన నేను ములుగులో డిఎఫ్ఓగా చేసినప్పుడు హీ వాజ్ మై రేంజ్ ఆఫీసర్ అక్కడ లింగాల అనే ఒక రేంజ్లో హీ వాజ్ మై రేంజ్ ఆఫీసర్ చాలా చురుగ్గా ఉండే అతను నియర్ అబౌట్ టు ఒక ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ హెక్టార్స్ ప్లాంటేషన్ పోడు నుంచి మేము అది రిట్రీవ్ చేయడం జరిగింది ఆయన ఉన్న టైంలో సో అక్కడ కూడా మనకు కాస్త ఆయనకు థ్రెట్ ఉంది అని కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండడం ఆయన కూడా పర్సనల్గా వచ్చి లైఫ్ థ్రెట్ ఇక్కడ ఇంటీరియర్లో వర్క్ చేయడం ఇక్కడ లైఫ్ థ్రెట్ ఉంది అని ఆయన ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం తర్వాత మేము పీజేసీఎఫ్ సరికి అది త్రూ కన్జర్వేటర్ ఫార్వర్డ్ చేయడం ఓకే సో ఆ టైంలో ఆయనకు ఆప్షన్ ఇచ్చారు మీరు వేరే చోట ఎక్కడైనా వెళ్ళాలంటే వెళ్ళండి అని పీసీఎఫ్ గారు అడిగినప్పుడు నేటివ్ ప్లేస్ చంద్రగుండ అక్కడ వెళ్తానని ఆయన కోరుకోవడం జరిగింది సో ఓడి బేసిస్ మీద ఆయన అక్కడ పోస్టింగ్ ఇచ్చారు అయితే ఆ తర్వాత క్రమంలో అక్కడ ఆయన ఫారెస్ట్ని ప్రొటెక్ట్ చేసే క్రమంలో ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోవడం అనేది మా అందరికీ కూడా కాస్త బాధ అనిపించింది ఎందుకంటే మాతో కలిసి నాతో కలిసి అంటే నాకు త్రీ ఇయర్స్ నుంచి తెలుసు ఆయన అక్కడ త్రీ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి తెలుసు సో మంచి చురుగ్గా ఉండే ఒక మంచి ఆఫీసరు యాక్టివ్గా రేంజ్ ఆఫీసర్ సో అది చాలా బాధ అనిపించింది డెఫినెట్లీ ఆ రకంగా మరణించడం అటాక్ జరగడం అనేది బాధాకరం సో అలాంటి వాళ్ళని చాలా అంటే అంత సిన్సియర్ ఆఫీసర్స్ని చాలామందిని మనం ఫారెస్ట్లో మీరు అన్నట్టు కొన్ని ప్రొటెక్షన్ మెజర్స్ మనం ఎక్కడైనా మిస్ఫైర్ అయినప్పుడు వాళ్ళని మనం కోల్పోతున్నామన్న ఆలోచన బాధ బాగా అంటే డిఎఫ్ఓగా కావచ్చు మనకు ఉంటుంది మన స్టాఫ్ యొక్క సేఫ్టీని దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు సో ఈ ఇష్యూ మన కంట్రీ వైడ్ కూడా ఉంది యాక్చువల్ మనకు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి సెవెంటీన్ అండ్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ వరకు లెక్కలు తీసుకున్నా కానీ ఒక వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మంది రేంజ్ ఆఫీసర్స్ చనిపోయారని ఒక పేపర్ ఉంది రీసెర్చ్ పేపర్ స్టడీ పేపర్ సో అట్లా మనకు ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్స్ మీద అసాల్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా జరుగుతుంది రేంజ్ ఆఫీసర్ కాకుండా కింద ఫీల్డ్ లెవెల్లో చాలామంది ఉంటారు సో అలాంటి టైంలో ఇమీడియట్లీ మనం ఫ్యామిలీకి సపోర్ట్ చేయగలుగుతాం బట్ ఆయన లేని లోటు మనం తీర్చలేం సార్ ఇటువంటి సంఘటన జరుగుతున్న క్రమంలో ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో రావాలనుకున్న వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటి అంటే ఇవన్నీ చూస్తున్నాం వెపన్ లేకుండా పనిచేయడం ఒకటి వర్క్ లోడ్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంటుంది కానీ ప్రకృతిపై ప్రేమతో రావాలనుకుంటున్నారు సర్వీస్ చేయాలి దీన్ని కానీ కానీ ఇక లైఫ్ థ్రెట్ కనిపిస్తుంటుంది అటువంటి వాళ్ళకి రావాలి ఖచ్చితంగా పనిచేయాలనుకున్న వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటి అంటే మనం ఇప్పుడు లైఫ్ థ్రెట్ అన్ని చోట్ల ఉంటుందని నేను అన్ను మురళి గారు యాక్చువల్లీ సైడ్ స్పెసిఫిక్ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి మనకు ఎక్కడికక్కడ ఉంటాయి ఎక్కడన్నా కాస్త అక్కడ ఉండే స్టేక్ హోల్డర్స్ యొక్క సైకాలజీ అది చూసుకోవాలి మనం ఇంటెలిజెన్స్ ప్రాపర్గా పెట్టుకోవాలి మనం మనకు ఈవెన్ గవర్నమెంట్ మనకు సీక్రెట్ ఫండ్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తాం మనకు ఉండే ఇన్ఫార్మర్స్ వ్యవస్థ మనము సరిగ్గా పెట్టుకోవాలా సో దట్ 
అక్కడ ఫారెస్ట్ ఎన్క్రోచ్మెంట్ జరగకుండా ముందు జరిగే ఆలోచన ఉంది పలానా వాళ్ళకు అంటే వాళ్ళు ఇట్లా టేకప్ చేసే ఆలోచనలో ఉన్నారు ఇట్లాంటి ముందస్తు ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఉంటే చాలా మటుకు మనం ఫారెస్ట్ క్రైమ్స్ని అరికట్టగలుగుతాము అట్ ద సేమ్ టైం రిస్క్ ఉంటే మన స్టాఫ్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాం కాబట్టి ఇన్ఫార్మర్ వ్యవస్థ మనం స్ట్రాంగ్గా పెట్టుకోవాలి అండ్ మనం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్తో కానీ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్తో కూడా కోఆర్డినేషన్ ఎక్కువగా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి సో దట్ మనకు టైమ్లీ సపోర్ట్ అనేది వాళ్ళు ఇస్తారు సో దట్ మన స్టాఫ్ని ఎక్కడ ఇబ్బంది పెట్టద్దు అందరూ కలిసికట్టుగా ఒక ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఏ గవర్నమెంట్ ఇష్యూ అది పబ్లిక్ ఇష్యూ కాబట్టి అందరూ కలిసికట్టుగా ట్యాకిల్ చేసేలాగా వన్ టు వన్ మనం ఆల్టర్కేషన్ కానీ గొడవ ఏది లేకుండా అట్లా ట్యాకిల్ చేయడానికి మనము ప్లాన్ చేసుకోవాలి అయితే మీరు అన్నట్టు ఛాలెంజెస్తో పాటు మనకు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేస్తే వచ్చే సాటిస్ఫాక్షన్ ఎక్కువ ఎందుకంటే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో మేము సరదాగా అనుకునేది మేము రోజు ఫారెస్ట్లోకి వెళ్తాం మంచి న్యాచురల్ సెరీన్ అంటే ఇన్వైలెట్ ఏరియాస్ మంచి వాటర్ ఫాల్స్ ఉండొచ్చు లేదా మంచి గడ్డి మైదానాలు ఉండొచ్చు చెట్లతో మంచిగా ఉండి ఫారెస్ట్లోకి డైలీ మేము వెళ్ళి బీట్ బీట్ ఇన్స్పెక్షన్స్ కానీ అదర్ యాక్టివిటీస్ టేకప్ చేస్తాం బట్ మేము ఆ ఏరియాలోకి వెళ్తాం డైలీ వెళ్తాం వేరేజ్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్న ఎక్కడైనా వేరే ఇతరత్ర వాళ్ళు రావాలి అనుకుంటే వీకెండ్స్లోనో హాలిడేలోనో ఐ మీన్ ఎప్పుడో లీవ్ పెట్టో వాళ్ళు పే చేసి వచ్చి వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేసి లిమిటెడ్ పీరియడ్లో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు బట్ మనం ప్రకృతితోనే మమేకమవుతూ ప్రకృతి అంటే ఐ మీన్ ఆ కన్జర్వేషన్ చేస్తూ వాటి డెవలప్మెంట్కి మనము పాటుపడే ఆ రోల్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా నోబల్ రోల్ సో అవకాశం వస్తే డెఫినెట్లీ వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వడమే మంచిది అండ్ ఛాలెంజెస్ అనేవి ఎప్పుడు పర్మనెంట్ కాదు చాలా మటుకు సొల్యూషన్ వాటికి వస్తూనే ఉంటుంది నో ఇక్కడ కూడా ఏమైనా ఛాలెంజెస్ ఉన్నా సో ఆ ఛాలెంజెస్ని ట్యాకిల్ చేయడానికి ఒక పెద్ద వ్యవస్థ ఉంది సో మనం సింగిల్గా ఏమీ ఎప్పుడు అంత ఫైట్ చేయాల్సిన సిటీ ఉండదు సో డెఫినెట్లీ ఇది గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ తీసుకుంటున్న యాక్ట్ యాక్షన్స్ బట్టి వీటన్నిటి పట్ల డెఫినెట్లీ మనకి ఇన్ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది కాబట్టి హ్యాపీగా వచ్చి వర్క్ చేసుకోవచ్చు సో దే దే కెన్ బీ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద హోల్ ఫారెస్ట్ ఫ్రెటర్నిటీ హూ కెన్ వర్క్ ఫర్ ద ఫారెస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ తెలంగాణ డెఫినెట్లీ సార్ ఇప్పుడు రిటైర్ అయ్యే ముందు కానీ లేదా రిటైర్ కాకముందు కానీ మీ పాడేరు గురించి ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు డెఫినెట్లీ మురళి గారు చాలా వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ పాడేరు నుంచి ఈ స్థాయి వరకు వచ్చాము పాడేరులోనే బేసిక్స్ అన్నీ నేర్చుకున్నాం ఫండమెంటల్స్ వాల్యూస్ కావచ్చు ప్రిన్సిపల్స్ కావచ్చు విద్యాభ్యాసం కావచ్చు ఏదన్నా అక్కడే నేర్చుకున్నాం పాడేరు రుణం తీర్చుకోవాలి ఖచ్చితంగా సో డెఫినెట్లీ పాడేరు యొక్క బాగోగుల కోసం మా వంతు పాత్ర ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు పార్టిసిపేట్ చేసే విధంగా డెఫినెట్లీ బాధ్యత అయితే ఉంటుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ అక్కడ మనకు ఎడ్యుకేషన్ కానీ హెల్త్ సెక్టార్స్లో మన ఆ పారామీటర్స్లో ఏజెన్సీ ఏరియా చాలా ఇంప్రూవ్ అవ్వాల్సిన అవసరం చాలా ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి పిల్లల కెరియర్ గైడెన్స్ కానీ ఇట్లాంటివి ఇవ్వడానికి ఇప్పటికీ చాలా మటుకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు ఆ నోటిఫికేషన్స్ పడ్డ మెటీరియల్స్ గట్ట ఇవ్వడము ఎవరు అప్రోచ్ అయితే వాళ్ళకి గైడ్ చేయడము ఇవన్నీ కూడా చేస్తుంటాం మేము ఇంకా ఎక్కువ మందికి హెల్ప్ అయ్యే విధంగా సో దట్ అక్కడ ఎడ్యుకేషన్తో పాటు పిల్లలు చాలామంది ఎవరైతే కాంపిటేటివ్ కానీ ఇతరత్ర కెరియర్లో బాగుపడాలనుకుంటున్నారో ఎవరికైతే గైడెన్స్ కానీ ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉంటే కనుక అలాంటి వాటిలో మేము ఇంటర్వ్యూ అయ్యి వాళ్ళకు హెల్ప్ అయ్యే విధంగా డెఫినెట్లీ రానున్న రోజుల్లో మంచిగా పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం అండ్ మోర్ ఓవర్ డెఫినెట్లీ ఏజెన్సీ నుండే ఈ స్థాయికి వచ్చాము సో ఏజెన్సీ ఏరియాలో మేము అంటే మా ఏరియాలో మాకున్న కల్చర్ కానీ తర్వాత మాకుండే అనుబంధాలు కానీ ఏవి కోల్పోకుండా మా వాతావరణం కానీ మేము ఏది కోల్పోకుండా డెఫినెట్లీ ఏజెన్సీతో మమేకమై మున్ ముందు నేను కూడా ముందుకు వెళ్ళాలనేది డెఫినెట్లీ ఒక ఆలోచన ఉంటుంది అంటే పాడేరులు మరి చాలామంది ఇంకా ప్రదీప్లు పుడతారు ఇంకా ప్రదీప్ కంటే బెటర్ వాళ్ళే పుడతారు ఓకే అందరూ ఐఎఫ్ఎస్ అని చేస్తారా లేదా ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అంటే వాళ్ళ చాయిస్ బట్టి మీరు వాళ్ళ చాయిస్ బట్టి ఎవరికి ఏ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ ఇంట్రెస్ట్లో స్థిరపడాలి అనేది 
డెఫినెట్లీ మాకు ఎవరైనా అప్రోచ్ చేయి గైడెన్స్ కానీ ఏదైనా అడిగినప్పుడు డెఫినెట్లీ వీ విల్ హెల్ప్ దెమ్ డెఫినెట్లీ ఓవరాల్గా ఒకవేళ పాడేర్లో ఉన్న వాళ్ళు మిమ్మల్ని సంప్రదించాలంటే వాళ్ళకి మీ సహకారం మీ గైడెన్స్ కావాలంటే ఏ విధంగా వారు ముందు రావాలి యాక్చువల్లీ నేను చాలా వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో ఉన్నాను మురళి గారు నేను ఎక్కడ డిస్కనెక్టెడ్గా లేను గతంలో మాకు మా పాడేరు ఏరియాలో మన అంటే పా మోదకొండమ్మ పండుగ అనేది మేజర్ మాకు మీకు ఐడియా ఉంటుంది మోదకొండమ్మ పండుగకి ఎక్కడున్నా మేమంతా ఆ పండుగలో పాడేరులో అవైలబుల్గా ఉంటాం ఎవరు ఎక్కడ జాబ్ చేస్తున్నా మే మంత్లో కానీ ఏప్రిల్ ఎప్పుడైతే ఆ త్రీ డేస్ ఉంటుందో అవైలబుల్గా ఉంటాం ఆ రకంగా ఆ కల్చర్ మాకు ఇప్పటికీ ఉంది మోదకొండమ్మ ఉత్సవాలంటే మేము వెళ్తుంటాం ఇంకా మా స్కూల్లో కూడా అలమ్ని మీట్స్ అవన్నీ కూడా ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళతో పెడుతుంటాం ఇంకా ఆల్మోస్ట్ చాలా వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో కూడా నేను ఉంటాను సో అట్లా అప్పుడు చాలామంది అవుతుంటారు ప్రకృతి ప్రేమించే వాళ్ళందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ రండి అంటున్నారు ప్రదీప్ గారు సాధారణంగా ఫారెస్ట్లోకి రావాలనుకుంటే పర్మిషన్ తీసుకొని పేమెంట్ చేసి ఒక టైం వరకు ఉండి ఎంజాయ్ చేయాల్సిన వాళ్ళు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉద్యోగం వస్తే మీరు ఇరవై నాలుగు గంటలు అడవిలో ఉండి ప్రకృతికి సేవ చేయొచ్చు మీ ఆరోగ్యాన్ని కూడా మంచిది అంటున్నారు ఖచ్చితంగా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ రండి ప్రకృతిని కాపాడండి ఇది వారం ప్రదీప్ శెట్టి గారితో ఎక్సలూజ్ ఇంటర్ వచ్చే వారం మరొక గష్టం పల్లి కలుద్దాం అంతవరకు నమస్తే నమస్తే Thank you.